హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ బిఎస్ టాక్ షో ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి ముందున్నాను గత మూడు దశాబ్దాలుగా జాతీయ రాజకీయాలు కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ ఆయన ప్రభావం లేకుండా ఏది జరగలేదు అంటే అతిశయోక్తి కాదు ఆయనను కొందరు మహామంత్రి తిమ్మరుసు అంటారు కొందరు బృహస్పతి అంటారు ఇక మీకు తెలిసిందే డిఫాక్టో సీఎంగా ఆయనకు లేని బిరుదులు లేవు మరి ఈపాటికి ఆయన ఎవరో మీకు అర్థమై ఉంటుంది నభూతో భవిష్యత్తులో చెప్పలేను బట్ నభూతో లాంటి ఒక అద్భుతమైన నాయకుడు కేవీపి రామచంద్రరావు గారు ముందున్నాను సో ఆయన చాలా విషయాలు అడగాలి ఈ మధ్యలో ఆయన పోలవరం మీద ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాశారు దాదాపు మూడు వందల నలభై ఏడు పేజీల పుస్తకం అది సో దాంట్లో ఆయన సమకాలీన రాజకీయాలు అన్నింటినీ ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేశారు సో తన బాధ ఏంటో లేదంటే పోలవరంపై తన దృక్పథం ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు సార్ మీ టాక్ షోలో సార్ ఇదే ప్రథమ ఎస్ సార్ చాలా మీరు మీ ప్రేక్షకులకి నన్ను కొంచెం ఎక్కువగా నాకు ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా వారికి నా ఇంట్రడక్షన్ చేశారు సార్ నేను మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మీ ప్రేక్షకుల ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి రావడానికి కొంత ప్రయత్నం చేస్తాను అది మీ గొప్పతనం సార్ అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను సార్ నేను గత నేను కూడా మూడు దశాబ్దాలుగా జర్నలిజంలో ఉన్నాను సార్ కానీ మీలాంటి నాయకుని నేనైతే చూడలేను సార్ ఇక ముందు చూస్తాను లేదా కూడా నాకు తెలియదు నిజంగా చాలా ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నాను చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎప్పటి నుంచో అడగాలనుకున్నాయి చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర సో పుస్తకంతోనే మొదలు పెడదాం సార్ సో ఈ పుస్తకానికి ఏంటి ప్రేరణ సడన్గా ఎందుకు ఇది గతించిన చరిత్రని ఈవేళ జరుగుతున్న బ్లేమ్ గేమ్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సమగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నేను చెప్పేది ఇది ఎంత జీవనాడో దీని అవసరం ఎంత ఉందో జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ ప్రాజెక్టుని బచావత్ అవార్డులో వాళ్ళు అవార్డు ఇచ్చేటప్పుడు ఇది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే కాకుండా మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఆ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే సమైక ఆంధ్రప్రదేశ్ అవును కాకుండా ఇది కర్ణాటకకి మహారాష్ట్రకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఐదు టీఎంసీలు వాటర్ ఒరిస్సా వాడుకోవచ్చు ఇందులో నుంచి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ వాటర్ ఛత్తీస్గఢ్ వాడుకోవచ్చు దీన్ని జాతీయ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఇది చాలా అవసరం తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్లు జల విద్యుత్ని ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగిన సామర్థ్యం గల ప్రాజెక్ట్ ఇది మీకు తెలుసు జల విద్యుత్ అనేది ఒకసారి పా పాడే ఆవులు ఇలాంటిది అది ఒకసారి మనం దాని నిర్మాణం పూర్తి చేస్తే తరతరాలుగా శ్రీశైలం చూస్తూ ఉన్నాం మన ఎంత అవసరాలు తీరుతుందో అట్ అట్లానే ఇది తొమ్మిది వందల అరవై మెగావాట్లు నిరంతరాయంగా సప్లై చేయగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న విద్యుత్ కేంద్రం కూడా దీంతో వస్తుంది బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టుకి నిర్వచనం ఇది అందువల్ల దాని గురించి దాని చరిత్ర గురించి దాని ప్రాముఖ్యత గురించి దాని అవసరాన్ని గురించి ఇదేదో ఆంధ్రులకో రామచంద్రరావుకో రాజశేఖర రెడ్డికో సంబంధించింది కాదు ఇది మొత్తం జాతికి అవసరం ఎస్ ఆ దృష్టితోటి ఒక జాతీయ దృక్పథంతో దీన్ని నిర్మించడం ఎంత అవసరమో దీని నిర్మాణంలో జరిగిన కష్ట నష్టాలు ఏంటో ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఏంటో భారతదేశపు దృష్టికి తీసుకొచ్చి అవి ఏమన్నా సాల్వ్ చేయడానికి వివిధ పక్షాల సహకారం కోరుతూ వివిధ రాష్ట్రాల సహకారం అభ్యర్థిస్తూ ఏనాటికైనా రాజ ముఖ్యంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు సమగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని రూపొందించారు ఆయన రాజకీయ వారసుడుగా అనుకోండి ఆయన మిత్రుడుగా అనుకోండి 
ఆయన సంకల్పం నెరవేరేటువంటి చూడటానికి నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేద్దామని ఓకే దీని ద్వారా ఒక ప్రయత్నం సార్ ఒక్కటి నాకు పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే సార్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నలభైలో ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో దీనికి తొలి అడుగులు పడ్డాయి దీనికి రూపకల్పన సొంటి రామ్మూర్తి గారు అనే ఎస్ సొంటి రామ్మూర్తి గారు అంటే దాదాపు ఎనభై ఏళ్ళుగా ఈ ప్రాజెక్టు ఇంతవరకు ఒక రూపంలోకి రాల అదే తెలంగాణలో మీకు అత్యంత ఆప్తుడు కేసీఆర్ గారు రెండు సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల్లో అంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నిర్మించారు ఏంటి సార్ ఎనభై ఏళ్ళైనా ఒక ప్రాజెక్టు పూర్తి అవ్వదా ఇందులో మొట్టమొదట నేను మీకు ఒక సవరణ సార్ కేసీఆర్ గారు నాకు అత్యంత ఆప్తుడు అని అనటంలో మీ ఉద్దేశం ఏంటి రాజకీయంగా మీకు మీరు ఆప్తుడు అనే విషయం బయట చాలా అంటున్నారు కేసీఆర్ గారు కి నేను రాజకీయంగా ప్రత్యర్థి పార్టీకి చెందినవాడిని ఓకే కేసీఆర్ గారు నమ్మేది ప్రత్యేక తెలంగాణ వస్తే కానీ అవును ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందదని బలంగా విశ్వసించే నాయకుడు ఆయన అవును సమగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం డెవలప్ అవుతుందని మనసా వాచ నమ్మే వ్యక్తిని నేను ఓకే చివరి క్షణం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్రంగానే ఉండాలి అని ఆంధ్ర సమగ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్ర జాతి సగర్వంగా తలెత్తుకు తిరగాలని దేశంలోనే ఒక ఉన్నత స్థానంలోకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్ళగలవని నమ్మిన వాడిని నేను ఆయన సిద్ధాంతాలు వేరు నా సిద్ధాంతాలు వేరు నేను ఈవేళ మళ్ళీ గడియారాన్ని వెనక్కి తిప్పాలి మళ్ళీ నేను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో కంటెస్ట్ చేయకపోయినా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఈ ఊరు వచ్చి సెటిల్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాను అప్పటి నుంచి ఒకటే పార్టీతో ఉన్నాను ఇవాళ కూడా నా తరం కాకపోతే మళ్ళీ రెండు తరాల తర్వాత అయినా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి అవుతుందేమో నేను చూడలేకపోవచ్చు నా కొడుకులు చూడలేకపోవచ్చు ఇంకో రెండు తరాల తర్వాత అవుతుందేమో అని నమ్మ ఆశ ఉన్నవాడిని ఓకే నా నమ్మకం ఉన్నవాడిని కానీ మనసా వాచ ఈవేళ నేను తెలంగాణ మీకు ఇందాక చెప్పాను ఎయిటీ నుంచి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ నుంచి తెలంగాణలోనే ఇక్కడే ఓటర్ని సార్ నేను నా పిల్లలు ఇక్కడే వాళ్ళు ఇక్కడే పుట్టారు ఇక్కడే చదువుకున్నారు ఇక్కడే పెరిగారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను రేపు నేను మట్టిలో కలిసిపోయేది కూడా తెలంగాణలోనే తెలంగాణ సమగ్రాభివృద్ధి చెందాలి అని పూర్తిగా కోరుకునే వాళ్ళలో నేను ప్రథముల్లో ఒకడిని సిద్ధాంతాలు వేరైనా సో ఎందుకు సార్ ఇంత దీనికి ఇంత అంటే నిజంగా ఈ పోలవరానికి సంబంధించి ఎన్ని అద్భుతమైన విశేషాలు అంటే మీ పుస్తకం చదువుతుంటే నాకు అసలు ఒక మహాద్భుతం ఆవిష్కరించినట్టుగా కనబడింది మన తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన అంజయ్య గారే దీనికి ఫౌండేషన్ వేసింది వేశారు మీరు నేను ఈ పుస్తకంలో సమో అందులో మిస్ అయ్యాను బచావత్ అవార్డులో సైన్ చేసింది మహారాష్ట్ర ఇది మా బచావత్ అవార్డు అనేది ఐదు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన విషయం అవును కర్ణాటక మహారాష్ట్ర కాకుండా దీంట్లో మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా కూడా ఉన్నాయి ఓకే ఇందులో సంతకాలు పెట్టిన అంతకుముందు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా తెలంగాణ వారే అవును చెన్నారెడ్డి గారు మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్సా తోటి సంతకాలు పెట్టారు అంతకుముందు జలగమంగళ గారు కర్ణాటక మహారాష్ట్ర తోటి సంతకాలు పెట్టారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అంజయ్య గారు దీనికి శంకుస్థాపన చేశారు ఆ రోజుల్లో పది కోట్ల రూపాయలు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ కూడా చేశారు అందువలన ఈ ప్రాజెక్టుకి తెలంగాణ వారు వ్యతిరేకం అనే ఒక అసంబద్ధమైన వాదన మనం దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సార్ 
ఈ ప్రాజెక్ట్ అంటే మీ పుస్తకంలో నాకు కనబడింది ఏంటంటే సార్ ఈ ప్రాజెక్టు పోలవరం అనేది ఆంధ్రాకోయ్ కాదు తెలంగాణకు కూడా చాలా ఉపయుక్తం చాలా అవసరం అనే మాట వైఎస్ గారు అన్నట్టుగా అంటే అప్పట్లో సోనియా గాంధీతో చెప్పిన విషయాలు ఉటంకిస్తూ మీరు చెప్పారు ఇది తెలంగాణ కూడా ఉపయోగం అని ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణలో ఉత్తర తెలంగాణకి గోదావరి నది ఉంది అక్కడ నుంచి వ్యయ ప్రయాసాలతో కూడుకున్నదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ తోటి దాన్ని పలు రకాల ప్రాజెక్టులు మనం చేసాం అక్కడ గ్రావిటీతో తీసుకురావడం అనేది చాలా పెద్ద సమస్య సార్ బాబ్లీ మసీద్ ఐ మీన్ సారీ బాబ్లీ ప్రాజెక్ట్ తప్ప మిగతా ప్రాజెక్ట్స్ మీన్ ఇంకొక ఒకటి రెండు ప్రాజెక్ట్స్ తప్ప ఇంకా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఎస్ఆర్ఎస్పి అది కూడా గ్రావిటీ ద్వారా వచ్చింది మిగతా అన్ని మనం గోదావరి నుంచి నీళ్ళు వాడుకోవాలంటే గోదావరి ఎలకేషన్ తెలంగాణకి చాలా ఉంది వాటర్ కానీ వాడుకోవాలంటే చాలా వ్యయంతో కూడిన ప్రాజెక్ట్ మేము ప్రాణాయత చేయడం మొదలుపెట్టిన రోజుల్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం దాదాపు ఎకరానికి సంవత్సరానికి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతాయి ఆ రోజుల్లో ఒక అంచనా దాంతో మేము అంగీకరించలేదు కొంతమంది చెప్పింది అంత డబ్బు పెట్టి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చావు కంటే ఆ డబ్బుతో ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ చేయచ్చు కదా అనే కాన్సెప్టు ఒకటి ఒక ఆర్గ్యుమెంటు వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేది కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయనకి వ్యవసాయదారుల పట్ల రైతుల పట్ల నీటి పట్ల నీటి యొక్క ఉపయోగాల వలన నీరే జీవనాధారం అనే నమ్మే వ్యక్తి కనుక ప్రాణాయత చేయాలని ఆ రోజునే ఆయన డిజైన్ చేశారు ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది మీ అసలు నేను ప నేను ప పక్కదారికి వెళ్ళిపోయాను మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఇది తెలంగాణకి ఎట్లా ఉపయోగ పోలవరం తెలంగాణకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది దక్షిణ తెలంగాణలో మనకి జీవనాధారం ఓన్లీ కృష్ణ తుంగభద్ర వాటికి సంబంధించిన ఉప్పనదులు అవి కలిసి జ్వరాలు కానివ్వండి లేకపోతే పాలమూరు రంగారెడ్డి కానివ్వండి ఐ మీన్ వివిధ వివిధ ప్రాజెక్టులు కల్వకుర్తి కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకు రావాల్సింది శ్రీశైలం వాటర్ నుంచి కృష్ణా నుంచి రావాల్సిందే కిందకు వచ్చేటప్పుడు శ్రీశైలం ఇది ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందంటే మనం గోదావరి నుంచి ఎనభై టిఎంసీల వాటర్ని కృష్ణాకి ప పంపిస్తాం అచ్చా ఓకే కృష్ణాలోకి గోదావరి వాటర్ ఎనభై టిఎంసీ వస్తుంది ఓకే అది ఎక్కడ కృష్ణా డెల్టా పైన వస్తుంది కృష్ణా నది ప్రకాశం బ్యారేజీకి పైన వస్తుంది ఓకే అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవచ్చు మనకి యశ్వుడు వాటర్ని శ్రీశైలం దగ్గర ఆపుకొని అటు రాయలసీమకి పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్ ద్వారా రాయలసీమకి మనం తెలంగాణకి మహబూబ్ ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి నల్గొండ జిల్లాకి ఆ కృష్ణా జిల్లాలు వాడుకోవచ్చు మనం ఏ వాటర్ అయితే సేవ్ చేస్తున్నామో నాగార్జున సాగర్ నుంచి అప్పుడు కిందకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకే ఇక్కడ పులి చింతలు కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఒక ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టిఎంసీని వాటర్ అక్కడ మళ్ళీ సప్లిమెంట్ చేసింది కృష్ణా నదికి ఓకే ఈ పోలవరం నుంచి వచ్చే ఎయిటీ టిఎంసీని మనం అక్కడ వీటి అవసరాలకు వాడుకుంటే ఆ పైన ఉన్న వాటర్ని మనం తెలంగాణకు వాడుకోవచ్చు ఓకే రాయలసీమకు వాడుకోవచ్చు రాయలసీమతో పాటు తెలంగాణకి వాడుకోవచ్చు రైట్ రైట్ సార్ పోలవరం అనేది వైఎస్ గారి కళ మీకు తెలుసు ఆయన పదే పది చెప్పారు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉంది ఆయన పుత్రుడు సీఎం జగన్ గారు 
మరి తండ్రి ఆశయాన్ని ఆశని ముందుకెందుకు తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నాడు ఆయన దీనికి తర్వాత మరి సమగ్రమైన ఆలోచన విధానం కొరవడి ఓకే విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి యూపీఏ గవర్నమెంటు ఆ రోజున రాష్ట్రానికి జరగబోయే నష్టాన్ని వాళ్ళు కొంత ఆలస్యంగా రియలైజ్ అయ్యి ఓకే పోలవరం ప్రాజెక్టుని ముందు నేషనల్ ప్రాజెక్టుగా డిక్లేర్ చేసి అవును దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా టోటల్గా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అనే దాన్ని ఒక దాన్ని పెట్టి ఆల్ ద పర్మిషన్స్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డీమ్ టు హ్యావ్ బిన్ గివెన్ అని ఒకటి చెప్పి ఓకే తర్వాత రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ క్యాస్ట్ ఎస్కలేషన్తో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరించాలని చెప్తూ ఓకే ముంపు మండలాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలీనం చేస్తున్నామని చెప్తూ ఎప్పుడు దేశంలో ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పవర్లోకి వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం తీసుకొచ్చారంటే తర్వాత తర్వాత నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి త్వరగా జరగవు కాబట్టి నేను దీన్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకుంటాను నాకు దీని యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ మాకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనుక అప్పజెప్పండి అని కేంద్ర ప్రభుత్వంతో బేరసారాలు సాగించి ఆంధ్రప్రదేశ్కి జీవనాధారమైన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ సర్వతోముఖ అభివృద్ధి కోసం ఇచ్చిన స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని కూడా వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్గా తాకట్టు పెట్టి మోడీ గారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేతిలోకి తీసుకున్నారు ఓకే నేను ఇందాకే మీకు చెప్పాను ఇది మన ఒక్కళ్ళతోటి ముడిపడిన అవసరం కాదు అవును సార్ దీంట్లో ఛత్తీస్గఢ్ ముంపు ప్రాంతాలు ఉంటాయి ఒరిస్సా ముంపు ప్రాంతాలు ఉంటాయి వాటి అబ్జెక్షన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి అవి కోర్టులో ఉన్నాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు ఎంత రీజనబుల్గా ప్రయత్నించిన ఈ ప్రాంతీయ వాదాల వలన అనుకోండి ప్రాంతీయ పార్టీల వలన అనుకోండి జాతీయ విధానం జాతీయ యొక్క ప్రయారిటీస్ ఏమిటి అనేది చూసుకోకుండా వ్యవహరించడం వలన అనుకోండి వాళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్కి ఆ రోజు వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ పెట్టినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీహాబిలిటేషన్ ప్యాకేజీ చాలా మంచి ప్యాకేజీ ఓకే మేధా పట్కర్ గారు కూడా దానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ పోరాటం చేయడానికి వచ్చి అవును తర్వాత మన ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఇరిగేషన్ వాళ్ళతోటి సమావేశమయ్యి పొన్నాల లక్ష్మి గారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని వారికి అన్నీ వివరించి చెప్పి డ్యామ్కి తీసుకెళ్ళి చూపించి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ అందరు ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి ఆవిడకి చెప్పి చేసిన తర్వాత ఆవిడ ఫస్ట్ ప్రాజెక్టుకి మన నేషనల్ ఈ హరిత ట్రిబ్యునల్ అంటారు గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ దానికంటే కూడా ఈవిడ దగ్గర నుంచి అది కరెక్ట్ పర్వాలేదు చేయొచ్చు అని తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం అంతే కదా సార్ అవును ఆమె నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటే ఆమె వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఆవిడ ఆవిడ ఇక్కడ ఏమీ అంటే జరగట్లేదు ప్రభుత్వం న్యాయం చేస్తుంది వాళ్ళకి అని చెప్పి ఆవిడ జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆవిడ అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వానికి డబ్బు డిపాజిట్ చేస్తామన్నారు ఇది రక్షణ గోడ కట్టాలి అని అంటే లేదు రీహాబిలిటేషన్ కావాలంటే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇస్తున్న ప్యాకేజీకి వాళ్ళకి ఎంత డబ్బు అవసరమో ఐ మీన్ దా ముంపు ప్రాంతాలను బట్టి ఛత్తీస్గఢ్కి ఇస్తామన్నారు ఒరిస్సాకి ఇస్తామన్నారు కానీ దురదృష్టవశాత్తు దీన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టుగానే ఎందుకు చేయాలని అవసరం ఉందంటే ఇవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయగలదు ఉంటుంది ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను పిలిస్తే లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటేనో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటేనో పిలిస్తే రావాల్సిన అవసరం నవీన్ పట్నాయక్ గారికి ఏముంది లేకపోతే 
అప్పుడు రమణ్ సింగ్ ఉండేవాడు కొన్నాళ్ళు ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి ఇంకొకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకే వాళ్ళకే వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడతారు వాళ్ళతో ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రాజకీయ దీనికోసం వాళ్ళకి అన్యాయం అని తెలిసిన వాటిని రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు భావోద్వేగాలను రెచ్చగొడుతూ ఉంటారు సార్ యాక్చువల్గా విభజన చట్టంలో ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఒక పదం ఉండడం వల్లనే ఈ కంపంత ఎక్స్పీడియంట్లీ మన్మోహన్ సింగ్ గారు మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి దాన్ని అండర్లైన్ చేసింది మీరు చూడండి ఓకే సార్ ఆ రోజున సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అటువంటి పదజాలం వాడటం చాలా రేరు ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో ఆర్డర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు అంతంత పెద్ద పెద్ద పదాలు అంత గట్టి పదాలు వాడటమనేది చాలా రేరు దిస్ ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బీ కంప్లీటెడ్ ఎక్స్పీడియంట్లీ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ అనే మాట ఆర్డర్లో పొందుపరచబడింది ఓకే దురదృష్టవశాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా దృష్టిలో ఆయనకి ఆయన మైండ్ సెట్లో అసలు అగ్రికల్చర్ ఇరిగేషన్ ఒక ప్రాధాన్యత కాదు ఎందుకంటే నేనేమి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పని లేదు నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఆయనే కదా ముఖ్యమంత్రి ఐ మీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి నైంటీ ఫోర్లో తెలుగుదేశం వచ్చింది అప్పుడు రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినా ఫైనాన్స్ అండ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ కింద ఈయన ఉండేవారు నైంటీ ఫైవ్లో కొన్ని ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు టూ థౌజండ్ నైన్ ఇయర్ ఎయిట్ ఆన్ రికార్డ్ ఆ రికార్డ్ ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు సమైక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి ఆ రికార్డ్ ఆయనదే ఆయన ఒక్కరోజు పోలవరం వెళ్ళటం కానీ పోలవరం అనే దాన్ని చూడటం కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ని కోసం ఎవరైనా ఉద్యమాలు కానీ చేసి ఇది చేస్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయటం కానీ దేవగౌడ గారు మీకు ఫోన్లో ఉంది తీసేస్తాను దేవగౌడ గారు ఆయన యొక్క రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఏ రకమైన పర్మిషన్లు లేకుండా ఆల్మటీ డ్యామ్ కట్టుకుంటూ పోతున్నాడు ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించేవాడు ఎన్డీఏ కన్వీనర్ ఆయన అవును ఎన్డీఏ కన్వీనర్గా దేన్నైనా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పీఠానితో సహా వా ఆయననే వాడు నేనే ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేశాను ఈయన నేనే ఇది చేశాను ఆయన నేనే రాష్ట్రపతి చేశాను అని మన చెవులు గింగులు అనేటట్టుగా తుప్పుబట్టి వదిలిపోయేటట్టుగా రోజు చెప్తూ ఉంటాడు ఆ రోజున దేవగౌడ గారు ఆయన కోసం ఆయన ఆల్మట్టికి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండటం కోసం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీ అయ్యాడు ఆయన ఓకే అటువంటి అవకాశాన్ని కూడా చేజార్చుకున్నాడు చేజార్చుకున్నాడు కానీ సార్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎప్పుడు పోలవరం అనేది నా కళ నా కళ అని చెప్తుంటాడు మరి ఇదేంటి మేము అందరం పోలవరం అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో చంద్రబాబు గారు ఆయనకున్న ప్రచార సాధనాల్లో ఆయనకున్న అనుకూలత గురించి మేధావులని చెప్పుకోబడిన కొంతమంది వా గురించి బాగా తెలుసు వారిని ఎట్లా తనకు అనుకూలంగా పిక్చరైజ్ చే మీరొక్క ప్రశ్న ఎందుకు అడగరు ఎప్పుడు నేను మన జర్నలిస్ట్ సోదరుల్ని సార్ మన మీడియా సోదరుల్ని కూడా ఈ విషయంలో తప్పుపడతా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు మీ కళ మీ మీది అని అడుగుతారు కదా మీరు నైంటీ ఫైవ్లో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వరకు మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు మీరు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి అని మీరు అని చెప్తారు ఎనిమిది సంవత్సరాల కొన్ని ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఒక్కసారి పోలవరం వెళ్ళారా పోలవరానికి ఒక్క రూపాయి బడ్జెట్ కేటాయించారా పోలవరం పర్మిషన్స్ కోసం ఒక్క ఫైల్ మూవ్ చేయించారా అని మీరు ఎందుకు అడగరండి ఎవరు ఎందుకు ప్రశ్నించరు కళ 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 అంటే అంటే మంత ఆయన మంచం మీద పండుకొని కలగంటాడు తప్ప ప్రాజెక్ట్కి సైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడ్డు ఒక పర్మిషన్కి అప్లై చేయడు డిపిఆర్కి ఒక రూపాయి మోహన్ చేయడు అది నా కళ అంటే దాన్ని మీరు అందరూ నమ్మేసి మీరు అది ఆయన కళ అనుకుంటే చెప్పండి ఫలానా రోజు నేను పోలవరం వెళ్ళాను ఫలానా 
వారితోటి నేను మాట్లాడాను ఫలానా కమిటీ నేను వేశాను ఫలానా పర్మిషన్ కోసం నేను అప్లై చేశాను తొమ్మిదేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి కింద ఉండి ఏమీ చేయకుండా తర్వాత వచ్చేసి ఇది నా కళ చాలా చాలా హాస్యాస్పదమైన విషయం ఎస్ నాకుంది హక్కు ఎస్ నేను కష్టపడి తీసుకొచ్చిన డిజైన్ చేయించి నేనంటే ఐ మీన్ మా ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారు డిజైన్ చేయించిన ప్రాణహత్య చేయవేళ అది మా కళ మేము పూర్తి చేయాలని నేను అనుకున్నాం దాన్ని ఆయన మాకు పేరు ఎక్కడ వస్తుందోనని ఆయన దాన్ని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద మార్చాడు ఓకే అని చెప్పుకోవడానికి మాకు హక్కు ఉంది అర్హత ఉంది ఎందుకంటే శంకుస్థాపన చేశాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ ప్రాజెక్ట్ శంకుస్థాపన చేశాడు నా పుస్తకంలో కూడా మీకు అది ఉంది కొంచెం డిజైన్ మార్పులతో ఆయన దాన్ని కాళేశ్వరం అని పేరు పెట్టుకున్నాడు దాన్ని ఆయన ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ అను అనుకోవడానికి మాకు హక్కు ఉంది ఓకే అచ్చా కళయ్య కాదు ప్రాక్టికల్గా రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చాడు ప్రాణత్ చేయాలని కానీ ఇది ఇది ఎక్కడ నువ్వు ఎక్కడ మొదలుపెట్టావు ఆన్ ద కాంట్రరీ దానికి కాకుండా నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని మా ఊరు పైన మా ఊరికి అతి దగ్గరలో రంగనగూడెం అనే ఊరిలో తెలుగుదేశం వాళ్ళతోటి కోర్టుకి వెళ్ళి కాలవ పనులు ఆఫ్ చేయించారు హనుమాన్ చేసిన అవతల తెలుగుదేశం వాళ్ళని కోర్టుకు పంపించి కాలవ పనులు ఆఫ్ చేయించారు ఆ రోజున బెస్ట్ ప్యాకేజీ ఉన్న ప్రకారం మేము ఎకరానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్కి డిఫరెంట్ వీటిల్లో రైతులు మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు చాలామంది పక్కన పొలాలు కొనుక్కున్నారు మళ్ళీ రేపు నీళ్లు రాబోయే పక్క పొలాలు ఆ పొలాలకి ఈయన కల వలన జరిగింది ఏంటంటే వాటిని కోర్టులో ఆపించి తర్వాత వాటిని కలెక్టర్లతోటి యాభై నలభై ఏడు లక్షల నుంచి యాభై ఐదు లక్షలు వాళ్ళ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇప్పించి అప్పుడు స్టేలు వెక్కేసి చేయించారు ఎన్ని ఆన్ రికార్డ్ నేను నేనేమి నేను నేను ఈ ఆరోపణలు కాదు జరిగిన ఈ ఆన్ రికార్డు మీరు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా కలెక్టర్స్కి వెస్ట్ గోదావరి కలెక్టర్కి కృష్ణా కలెక్టర్కి రాసుకొని రాసి ఆ రోజు పోలవరం కాలువలు తవ్వేటప్పుడు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్కి ఎంత ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చిన తర్వాత ఆ స్టేలు వెకేట్ చేయించేటప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు అని మీరు తెలుసుకోండి అఫీషియల్గా తెలుసుకోండి రైట్ రైట్ సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలోనే పోలవరం సంబంధించిన కాలువలనే తవ్వేశారు కుడి ఎడమ కాలువలు తవ్వారు కానీ ఎడ్వర్క్స్లో అవినీతి జరిగిందని అప్పట్లోనే చాలా ఆరోపణలు వచ్చాయి అదేనా కారణం అవినీతి జరిగిందని ఎడ్వర్క్స్లో అని కాదు కాలువలు తవ్వకంలోనే ఓకే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పర్మిషన్స్ లేకుండా కాలువలు తవ్వటానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చి కాలువలు తవ్విచ్చారు అందులో అవినీతి కోసం ఆయన ఆ కార్యక్రమం చేపట్టారు అనే ఆరోపణలు వచ్చింది అవును ఎడ్వర్క్స్ పనులు వివిధ కారణాల వలన లేట్ అయింది పర్మిషన్స్ రావటం ఇది అంతర్రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ అవటం వలన ఓకే ముంపు ప్రాంతాలు వేరే వేరే స్టేట్స్లో ఉండటం వలన అప్పటికే పర్యావరణ అనుమతులు చాలా స్ట్రిక్ట్ అవటం వలన టైం పడుతుంది అనేది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పూర్తిగా తెలుసు ఓకే మన నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ని చూసాం నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ ఎప్పటికైనాయండి కెనాల్స్ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ని ఎప్పుడు ఎవరు మొదలు ఎవరు ప్రారంభమైన శంకుస్థాపన చేశారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆ రోజుల్లో శంకుస్థాపన చేస్తే మొన్నటి దాకా మీరు నేను మనం తిరిగే వరకు కాలువలు తవ్వుతూనే ఉన్నారు ఎంత కష్టమైపోతా ఉందండి తర్వాత తర్వాత భూసేకరణ కానీ కాలువలు తవ్వడానికి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే హెడ్వర్క్స్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేసేయచ్చు పర్మిషన్స్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 
త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్లో త్రీ సీజన్స్లో చేంజ్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఆధునిక పరిజ్ఞానంలో వీటిల్లో అప్పుడు మొదలు పెడితే ఎవడో రైతు ఎవరో ముందుకు రారు మీకు ల్యాండ్ ఇవ్వటానికి మీకు ఒక పక్క నుంచి నీరు పోతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఎవరైనా నేను రైతునైనా నా పొలం కూడా పోయింది అండి మా బంధువుల పొలాలు కూడా పోయింది కామన్ సైకాలజీ అది మీరు అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు వేయటానికి ముందు ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ ఈజీ మీరు మళ్ళీ ఆ పక్కనే ల్యాండ్ తీసుకోవాలంటే అంత ఈజీ కాదు ఈ వేళ అసలు అత్యంత రిచెస్ట్ ప్లేస్ అయిపోయింది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అంతే జరుగుతుంది కదా ఇరిగేషన్లో కూడా మీకు జరిగేది అదేగా అవును సార్ అవును అందు ఆ దూరదృష్టితో ఆయన కాలువలు రెడీ అయిపోయి అప్పటికి పిల్ల కాలువలు కూడా నిర్మించవచ్చు ఇది మెయిన్ కెనాల్ ఇప్పుడు మా మేము రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిర్మించి మెయిన్ కెనాలు తర్వాత పిల్ల కాలువలు తగ్గితే కదా మీకు పొలాల్లోకి నీళ్ళు వెళ్ళేది అవును సార్ సో అంత దూరదృష్టితో ఆయన మొదలు పెట్టాడు ఓకే సార్ అంటే పోలవరం ఆలస్యం కావడానికి మరో కారణం కూడా అనుకోవచ్చా అంటే ప్రతిసారి కాంట్రాక్టర్ను మార్చడం అనేది ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళు మార్చడం అనేదేనా సమస్య ఉండొచ్చు దాంట్లో కూడా ఉండొచ్చు కొన్ని సదుద్దేశంతో చేసి ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని స్వార్థాలతో చేసి ఉండొచ్చు కొన్ని అవగాహన లోపం వలన చేసి ఉండొచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రీ క్లోజ్ చేయించాడు హెడ్వర్క్స్ ఓన్లీ కారణం ఆ టెండర్ రద్దు చేశారు కదా ఆ టెండర్నే రద్దు చేసింది ఆయన ఏమి వేరే ఉద్దేశంతో కాదు ఆ రోజు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది ఆయనే అవును అక్కడ ఏమో వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు పనులు వాళ్ళ వలన కంప్లీట్ చేయలేరు అనే నమ్మకంతో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని ఒప్పించి అదేమి బలవంతంగానో లేదో ఏదో కాదు వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు నేను డెలివరీ చేయలేకపోతున్నానని టూ థౌజండ్ నైన్లో ఆయన ప్రీ క్లోజర్ చేయించేసి కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేశారు ఓకే సో సో ఈ కాంట్రాక్ట్ రాయపాటికి ఇవ్వడం అనేది తప్పు జరిగిందా చంద్రబాబు శ్రీనివాస్ గారు అసలు ఇది మీరు అడగవలసిన ప్రశ్న అండి కాదు అసలు అసలు అది అది మొత్తం ప్రపంచానికి అంతా తెలుసు కదండి ఇందులో తప్పు జరిగిందా లేదా మళ్ళీ రామచంద్రరావు ఆరోపించాడు లేదా రామచంద్రరావు అన్నాడు అనే మీరు అంటానికి తప్ప అసలు అందులో మా ఏమేమి జరిగింది ప్రపంచానికి అంతా తెలుసు కదండి మీరు మీరు అందరూ దాన్ని ప్రపంచానికి అంతా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చి మీరే చెప్పారు కదా నేను ఎందుకు ఆరోపణ నేనేదో ఆరోపణ చేశాను తప్పు జరిగిందా అని అంటే ఎందుకు అంటే ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళు మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు జగన్ గారు మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్ని మార్చారు అసలు కాంట్రాక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు కాంట్రాక్టర్ని మార్చడం వల్లనే ఆలస్యమైందని కూడా జగన్ ఆరోపిస్తున్నాడు బట్ మరి ఈయన మార్చేశాడు ఇది ఎట్లా ఎప్పటికీ అయ్యేది ఇదంతా అది నిజంగా దురదృష్టం ఉంది భారతదేశం దురదృష్టం ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి దురదృష్టం మనకున్న జనవనరులు మన కళ్ళు ఎదురుకుంటా వేలక టీఎంసీ సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటే ఉపయోగించుకోగలిగిన సాంకేతిక సామర్థ్యం మనకు ఉండి దాన్ని ఆ టైంలో ఉపయోగ చిన్న చిన్న కారణాలతోటి చిన్న చిన్న పట్టింపులతోటి చిన్న చిన్న వీటితోటి డెఫినెట్గా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిస్థితిలో ఉండి ఉంటే లేకపోతే నాకు పూర్వం ఉన్న సావకాశం ఉండుంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గరతో ఉండే సావకాశం ఉండుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థించి ఇది మీరు చేయవలసిన ప్రాజెక్టు మీరు డిక్లేర్ చేశారు ఇది అంతర్రాష్ట్రంలో సమస్యలు ఉన్న ప్రాజెక్టు మీ ప్రాజెక్టు మీరు తీసుకొని మీరు కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్పి ఒకవేళ నన్ను కనుక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడుగుంటే ఖచ్చితంగా ఆ సలహా ఇచ్చిండేవారు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం వంద శాతం నిధులు మేము ఇస్తాము అంది మరి ఇంకెక్కడ అడ్డు ఏది అడ్డుపడుతుంది ఏమన్నారండి వాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు రేట్ల ప్రకారం ఇస్తామన్నారు రైట్ అంటే అప్పుడు ఇరవై వేల కోట్లు ఎస్కలేషన్ మాకు సంబంధం లేదన్నారు ఓకే ఈవేళ ఎంతండి యాభై వేల కోట్లు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో యాభై వేల కోట్లు అవును ఇంకో నాలుగు ఏళ్ళు అయితే ఏమవుతుందండి లక్ష కోట్లకు వెళ్ళిపోతుంది ఏమవుతుందో మనకు తెలియదు 
మనం ఎందుకు ఈ పెట్టుకోవటం వాళ్ళు జీవోలో చాలా క్లియర్గా ట్వంటీ ఫోర్టీన్ రేట్ల ప్రకారం మేము ఇస్తామన్నారు ఈ ఈ మనం ఎందుకు దేనికోసం పెట్టుకున్నట్టు మనం ఈ పెత్తనం కాంట్రాక్టర్ మీద ఆశతోటి కాకపోతే వేరే చెప్పండి వేరే కారణం ఉండాలి కదా ఏదైనా నా నా నాకు తెలియదు నేను అజ్ఞాన్ని మీరు ఓ నలుగురు వీళ్ళతోటి న్యూట్రల్ పీపుల్తో డిస్కస్ చేసి మీరు ఒక నిర్ణయానికి రండి అది వేరే కారణం ఏంటి అంటే నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అంత పెద్ద సీనియర్ ముఖ్యమంత్రి అన్ని నెలల రాజకీయం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు రేట్లు అనగానే ఎట్లా ఒప్పుకున్నాడు అనేది నాకు ఇప్పటికీ అంత పట్టి కేవలం స్వార్థం తప్ప అదే వేరే వేరే మీకు ఇందులో మీరు ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా స్వర్ణ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొన్ని అద్భుతమైన ఇదేమిటంటే దానికోసం ఆయన కళలు నా కళ అని చెప్పగలడు మిమ్మల్ని అందరినీ నమ్మించగలడు మేమందరం వ్యతిరేకమని కూడా నమ్మించగలడు అసలు ఆయనకు అటువంటి శక్తి ఉంది అది వేరే కారణమే ఉందండి ఎందుకు 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 చేయాలి మీరు చెప్పిన కారణం తప్ప వేరే కారణం ఉండడానికి అవకాశం ఏమైంది ఇందా మీరు అన్నారు ట్రాన్స్టాయి ఇది తప్ప ఇది అని మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడే కూర్చుంది కదా నేనెందుకు నా అభిప్రాయం దాంట్లో చెప్పాలి ఇందులో వేరే వేరే అసలు అవకాశం ఏముంది కేవలం దానికోసమే జరిగింది ఓకే రైట్ అసలు కేంద్రానికి ఇష్టం లేదా సార్ ఈ ప్రాజెక్టు అదే లేదండి కేంద్రానికి ఇష్టం లేకపోవటం కదా లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ బాధ్యత నుంచి వాళ్ళు తప్పించుకోవడం కోసం వాళ్ళకు అవకాశం దొరికింది కాబట్టి ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు అనేవాడి యొక్క స్వార్థం వాళ్ళు ఉపయోగించేసుకొని ఎవరు మాట్లాడటానికి వీల్లేని పరిస్థితుల్లో అతనికి అతను ఉత్సాహంగా నాకు కావాలి నాకు కావాలని ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ఏముంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ షోయింగ్ ఆల్ ద ఇంట్రెస్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఓకే అన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒప్పేసుకుందని అసలు అది అసలు క్రిమినల్ యాక్ట్ మామూలుగా ఎవడైనా దీని మీద క్రిమినల్ కేసేసి మనకి మన దురదృష్టవశాత్తు భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థలో నేను నా హైకోర్టులో ఏపీ హైకోర్టులో నా ఇది పెండింగ్లో ఉందండి నా బుక్లో దాని ఎఫిడవిట్ కూడా ఉంది మీరు ఒకసారి మీకు టైం ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూడండి దానికి ఇంతవరకు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కానీ ఈరోజు జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కానీ కౌంటర్ ఎఫిడవిట్ వేయలేదు ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వేసింది వీళ్ళు వేయలేదు దాంట్లో నా అభ్యర్థన ఏంటంటే యాక్ట్ ప్రకారం వాళ్ళది వాళ్ళు అప్పచెప్పేసేయండి వాళ్ళది వాళ్ళు వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంటారు మనం ఎందుకు ఇది చేయాలని నేను న్యాయ న్యాయస్థానం అభ్యర్థించా నేను మనస వాచ పార్లమెంట్ ఈజ్ ద సుప్రీం అని నమ్మేవాడిని ఎస్ పన్నెండేళ్ళు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నాను దేశం ప్రజల యొక్క బాగోగులు దేశం యొక్క ఉన్న పరిస్థితుల్ని వాస్తవ పరిస్థితుల్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఏది సమంజసం ఏది అసమంజసం అనేది నిర్ణయించి చట్టాలు చేయాల్సింది పార్లమెంటు అని పూర్తిగా నమ్మేవాడిని అటువంటి మనిషిని నేను న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది అని అంటే నేను నిజంగా చాలా బాధ సిగ్గుపడ్డాను బాధపడటమే కాదు సిగ్గుపడ్డాను నేను పార్లమెంట్లో ఉండి పార్లమెంటు మెంబర్గా ఉంటూ పార్లమెంటు చట్టాన్ని అమలు చేయండి రా బాబు అని కోర్టును అభ్యర్థించుకోవాల్సిన ఐ మీన్ కోర్టును అగౌరవంగా నేను మాట్లాడకూడదు న్యాయస్థానాలను నేను అభ్యర్థించుకోవాల్సిన పరిస్థితి నాకు వచ్చింది అని నేను నిజంగా చాలా బాధపడ్డాను సిగ్గుపడ్డాను సార్ మీరు జాతీయ రాజకీయాల్లో కూడా మీరు అత్యంత కీలక పాత్ర ఎక్కడ చూసినా మీరే ఉంటారు పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఆయన ప్రాజెక్ట్ ఇది అట్లాంటిది ప్రాజెక్టులో ఈ చిన్న చిన్న సవరణలు చేయలేమా సార్ అంటే రేట్లను సవరించుకునేలాగా కానీ ఖచ్చితంగా చేయొచ్చండి ఎగ్జిక్యూషన్కు సరైన అర్థాన్ని నిర్వచించడం కానీ నేను మొత్తుకునేది అదే వాళ్ళు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ అనేది క్రియేట్ చేశారు అవును సిడబ్ల్యూసీ ఉంది అవును నీ ప్రతి డిజైన్ వాళ్ళే అప్రూవ్ చేయాలి అవును నీ నువ్వు దాంట్లో ఏ సవరణ చేయాలన్నా వాళ్ళే చేయాలి మనకెందుకు వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసే కదా వాళ్ళ దగ్గర మనకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అర్హత ఉన్న నిపుణులు ఉన్నారు వాళ్ళు 
వాళ్ళకి 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 ఇచ్చే వాళ్ళు చేసుకుంటారు ఇందులో మన స్వార్థ ప్రయోజనం లేకపోతే ఎస్ మనం ఎందుకు ఎందుకు చేసుకోవాలి ఈ పని సార్ చంద్రబాబుని అంటున్నారు సరే చంద్రబాబు స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం చేసిన ఏదో కొంత మూమెంట్ అయితే జరిగింది జగన్ గారు స్వయంగా కొడుకు ఆయన వచ్చి మూడేళ్ళు అయిపోతుంది ఆయనకు కేంద్రంలో అత్యంత పలుకుబడి ఉంది అవసరమైతే ఏమైనా చేయగలిగించే అనే శక్తి కూడా ఉంది ఎందుకు చేయట్లేదు జగన్ మీ మీ అంచన ఆయన కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా నా దృష్టిలో పూర్తి అవగాహన రాకుండా వచ్చిన కొత్తలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ కంటే నేను సేవ్ చేసి చంద్రబాబుకి ఆ కాంట్రాక్టర్కి ఆ రేట్లో ఇవ్వటం అనేది స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం చేశాడు అని నిరూపించడం కోసం ఓకే ఆ కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసి మళ్ళీ రివర్స్ కాంట్రాక్టింగ్ అని పిలిచి అప్పుడు కొంత డబ్బు సేవ్ చేసి అందులో కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ సేవ్ చేసి కొత్త కాంట్రాక్టర్కి ఇచ్చి నేను చంద్రబాబు దీంట్లో స్వార్థం ఉంది ఓకే నేను నా ప్రజల ధనాన్ని నేను సేవ్ చేశాను అనేది నిరూపించుకోవడం కోసం మొదలుపెట్టినట్టుగా నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓకే ఓకే దాని తర్వాత జరిగిన కాలక్రమ ప్రవ కాలక్రమంలో ఎవరు బాధ్యుడు అని చెప్పలేని పరిస్థితి తీసుకెళ్ళారు ప్రాజెక్ట్ని ఇప్పుడు 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 వచ్చిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరు దానికి బాధ్యులు ఎవరు బాధ్యత వహించాలి ఇవాళ చంద్రబాబుని బాధ్యుడు ఉందామా జగన్మోహన్ రెడ్డిని బాధ్యుడు ఉందామా ఎట్లా దీన్ని నిర్ణయించాల్సింది ఎవరు మే మీరు టెక్నికల్ మ్యాన్ కాదు నేను ఫైనాన్షియల్ మ్యాన్ కాదు మన ఇద్దరం కాదు దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక నిష్పక్షపాతమైన సిడబ్ల్యూసీ పోలవరం పీపీఏని కలిపి ఒక నిస్వార్థపరుడైన సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జి నియమించి దీన్ని ఎవరు అకౌంటబిలిటీ లేదు ఇవాళ ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు ఏమో ఎవరు దీనికి అసలు అకౌంటబిలిటీ ఏంటి అన్లిమిటెడ్ ఫండ్స్ ఇస్తామన్నారు కాస్ట్ ఎక్స్కలేషన్ తోటి సహా ఇస్తామన్నారు ఇస్తామన్నారా అన్నారు కదా కదా మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ ఆర్డినెన్స్ విత్ కాస్ట్ ఎక్స్కలేషన్ కాస్ట్ ఎక్స్కలేషన్ తోటి సహా ఇస్తామన్న దాన్ని నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగు రేట్లతో ఎందుకు అంగీకరించావా అని చంద్రబాబు నువ్వు ప్రశ్నించేవాళ్ళు లేడు ప్రాసిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు లేడు సిస్టమ్ అట్లా ఉంది రైట్ 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 సార్ ముందు మీరు అందులో మళ్ళీ చదవండి ఇంక్లూడింగ్ రిహాబిలిటేషన్ రీసెట్లిమెంట్ అండ్ కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ ఓకే అంటే మరి ఇదేంటి సార్ ఈ ఇప్పుడు యాభై వేల కోట్లు అయింది కాబట్టి అప్పటి లెక్కల ప్రకారమే ఇస్తా అన్నారు కాబట్టి ఇది ముందుకు కదలట్లేదు అనే వాదన అదే అది కూడా డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అంటే శక్తి మించిన పది వేల కోట్లు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఇదంతా అది కూడా డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ కదా రైట్ సార్ మీ పుస్తకంలో దాదాపు రెండు మూడు వందల నలభై ఆరు పేజీల పుస్తకంలో మీ అల్లుడు కోసం ఒకే ఒకే పేజీ కే చాయించారు ఎందుకు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాను కదా మనం అకౌంటబిలిటీలో నేను కానీ అందులో చాలా క్లియర్గా రాసింది తక్కువ మ్యాటర్ అయినా కానీ తండ్రి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పరిశీలన పనిచేస్తున్నట్టుగా ఎక్కడా అనిపించట్లేదు అవును నేనేమి అందులో మొహమాట పడలేదు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తండ్రి ఆశయాలు అమలు చేయటంలో కానీ అర్థం చేసుకోవటంలో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదు దీన్నంతా మానేసి దా ఈ బ్లేమ్ గేమ్స్ ఆపేసి దాన్ని సక్రమమైన మార్గంలో తీసుకెళ్ళాలని చాలా 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 నిర్మోహంగా చెప్పాను మీకు ఆ రోజు ఒక ఫిల్మ్ కూడా నా రిలీజ్ రోజున ఒక ఫిల్మ్ కూడా చేశాను మీకు కావాలంటే మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను అది అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐ మీన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీ గారు ఎంత క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు అంతకంటే ఎక్కువ క్లోజ్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోడీ గారు ఉంటున్నారు మీరు దీన్ని ఇది ఇది పెట్టుకొని నేను చెప్పాను కదా నన్ను కనుక ఆ రోజు 
సలహా అడిగి ఉంటే లేక నేను సలహా ఇవ్వగలిగిన పరిస్థితిలో ఉండుంటే ఖచ్చితంగా మరి సెంటర్కి ఇంకొక మాట విన్నాను సార్ క్రెడిట్ ఇది పూర్తయితే క్రెడిట్ చంద్రబాబు నాయుడుకి వెళ్తుందేమో అనే ఆలోచనతోనే జగన్ చేయట్లేదు అనే ఇది అసలు అసలు అటువంటి ఆలోచన రావడానికి ఆస్కారమే లేదు ఓకే ఎట్లా ఉంటుందండి కాదు జగన్ కూడా మాయలో పడిపోయాడు అనే ఒక ఏం లేదు అదే అదేమీ లేదు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయితే ఎప్పటికైనా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చరిత్ర ఎంతమంది ఎన్ని రకాలుగా రాసినా దాని ఆ క్రెడిట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారే పోతుంది తప్ప ఇంకెవరు చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాదు నాకు రాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాదు వస్తే ఇంకా యూపీఏ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది వాళ్ళకి రావచ్చు ఓకే మీరు ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అన్యాయంగా చేసిన ఆంధ్ర నష్టం నేను అనేది బౌద్ధ భౌగోళికంగా నేను కాదు అక్కడ వాళ్ళకి ఆర్థిక పరమైన నష్టాలు వచ్చినట్టు చేసిన చివరిలో వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని రియలైజ్ చేయాలి అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఎమోషనల్గా డెసిషన్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు తర్వాత చూసుకున్న తర్వాత అప్పటికి లేట్ అయిపోయింది ఇవన్నిటినీ చట్టం చేయడానికి ఓకే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవన్నీ వస్తే డ్రాఫ్ట్ ఆర్డినెన్స్లు తయారు చేసి రాష్ట్రపతికి పంపించారు సార్ మీరు జగన్ గారికి చెప్పలేరా పోలవరం గురించి ఎవరు జగన్ గారికి మీరు సలహా ఏమి ఇవ్వట్లేదా నాకు నన్ను అడిగితే తప్ప సలహా ఇచ్చే అలవాట్లు లేదు నాకు ఓకే ఓకే రైట్ ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కళ రైట్ ఈ కళ కలగానే మిగిలిపోతుందా అని మీరు చాలా బాధపడుతున్నట్టుగా నేను అనుకుంటున్నాను నిజమా సార్ ఇది కళ కలగానే మిగిలిపోయే పని లేదు ఏదో ఒకరోజు సహకారం అవుతుంది దీన్ని ఇవాళ కాదు రేపు కాదు ఎల్లుండి కాదు తప్పదు ఇది దీన్ని పూర్తి చేయడం భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధిలో భాగంగా భారతదేశానికి తిండి గింజల కొరత లేకుండా చేయడం కోసం భారతదేశాన్ని సస్యశ్యామం చేయడం కోసం ఎప్పుడొకప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి దా దాంట్లో ఆ రోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేస్తుందా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాయా ఇంకోట ఇంకోట అనేది కానీ చేయక తప్పదు నీకు నీటి వనరులు ఉన్న నీటి వనరులను మీరు పూర్తిగా ఇది చేసుకుంటే కానీ ముప్పై ఐదు ముప్పై నాలుగు ముప్పై ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు కోట్ల జనాభా తోటి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో భారతదేశం పుట్టిందండి అప్పట్లో ఆకలి చావులు ఉండేవి ఏది ముప్పై ఐదు కోట్ల మందికే ఇవాళ నాలుగు రెట్లు పెరిగింది జనాభా నూట నలభై కోట్లకు వచ్చాం నూట నలభై కోట్ల మందిలో ఒక్కడు కూడా ఇవాళ ఆహారం లేకుండా ఒక్క ఒక్క మనిషి లేడు మనం ఇవాళ ఆహారాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఆహార ధాన్యాలను ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం ఆహార ధాన్యాలు ఎక్సెస్ అయ్యి వాటిని ఏం చేయాలో మామూలుగా గోడౌన్లు ఆ పరిస్థితిలోకి వచ్చాం ఇంకా నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత ఇవి సరిపోవు ఇంకా కావాల్సి వస్తే ప్రపంచానికి కావాల్సి వస్తుంది అవును దేశానికి కావాల్సి వస్తుంది ఖచ్చితంగా పూర్తి అవుతుంది అందులో అనుమానం లేదు రైట్ సార్ దీనికి సంబంధించి ఒక చివరి ప్రశ్న సార్ ఇది మొట్టమొదట శ్రీరామ పాద సాగరం అనే పేరుతో మొదలైంది ఎందుకు భద్రాచలాన్ని నీళ్లు తాకుతాయి అని సో అనుకున్నట్టుగానే మొన్న భద్రాచలాన్ని ముంచేసాయి కూడా బ్యాక్ వాటర్స్ రైట్ అది మరి మీరేమో తెలంగాణకు ప్రయోజనం అంటున్నారు అటు చూస్తే భద్రాచలమే మునిగిపోయే పరిస్థితి కనబడుతుంది దీనికి ఏమైనా పరిష్కారం ఉందా శ్రీనివాస్ సార్ నేను అక్కడే చిన్నవాడు కాబట్టి గారు శ్రీనివాస్ సార్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ముంపు లేకుండా ఏ రిజర్వాయర్ అయినా ఉంటుందా కొండె మీ నాగార్జున సాగర్ అవనివ్వండి బాకరనంగల్ డ్యామ్ అవనివ్వండి ఆల్మట్టి అవనివ్వండి ఏని ఏ ప్రా చిన్న చిన్న మన ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చిన కాళేశ్వరంలో నుంచి వస్తున్న చిన్న చిన్న ముంపు మల్లన్న సాగర్ మల్లన్న సాగర్ కానివ్వండి లేకపోతే కొండపోచమ్మ ఇదవనివ్వండి ఏదైనా సరే ఎనీ రిజర్వాయర్ ముంపు ప్రాంతం లేకుండా ఎవడన్నా ఎట్లాగైనా కట్టగలడా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ తోటికి వచ్చే ప్రాజెక్టులకే మీరు ఇక్కడ జరుగుతున్న గొడవలు మీరు చూస్తున్నారు కదా 
ఏది ఇదంతా కలిపితే రెండు ఇరవై టీఎంసీలు ముప్పై టీఎంసీలు ఇక్కడ నీటి నిల్వ రిజర్వాయర్ల కెపాసిటీలు ఎంత అంతే కదా వాటికే ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటే మూడు వందల పది టీఎంసీలు కెపాసిటీ కలిగిన పోలవరం ముంపు ప్రాంతాలు లేకుండా ఎట్లా ఉంటుందండి ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇంకా మనం ప్రాజెక్టులు కట్టమా ముంపు ప్రాంతాలు ఉంటాయని అంటే సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదు రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినవన్నీ మనం తీసుకుందాం ఎవరికి నష్టం జరగకూడదు ఎందుకు నష్టం జరగాలండి ఎవరికి నష్టం జరగకూడదు రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెట్లిమెంట్ యాక్ట్ పెట్టిందే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో సరైన నిర్వాసితులకి సరైన న్యాయం జరగడం లేదనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు యూపీఏ గవర్నమెంట్ కొత్త చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ తర్వాత చాలా చాలా తేడా వచ్చింది అంతకుముందు ఉన్న ఎక్విజేషన్కి దాని తర్వాత వచ్చిన ఎక్విజేషన్కి మీరు ఒకసారి పోలవరం చరిత్ర చూడండి సార్ తెలుగుదేశం వాళ్ళు చంద్రబాబు గారి డైరెక్షన్లో వేయించిన కేసులు తప్ప పొలిటికల్లీ మోటివేటెడ్ కేసులు తప్ప మేధా పట్కర్ గారే అంగీకరించి ఒప్పుకు ఆవిడ సంతృప్తి చెంది వెళ్ళారు అవును అవును సార్ అట్లా మీరు న్యాయం చేస్తే కొంతమంది సెంటిమెంట్ ఉండొచ్చు నేను కాదన్ను నేను పుట్టినూరు నా తండ్రి సాగు చేసినది దానికి మనం ఏం చే నిస్సహాయలు మనం చేయలేం ఇప్పుడు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ వేసినప్పుడు కొంత ల్యాండ్ పోతుంది ఎయిర్పోర్ట్ వేసినప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ మీరు ల్యాండ్ అక్విజేషన్ లేకుండా ఎట్లా చేస్తారండి చేయలేంగా దీనికి అక్కర్లేదు ఎయిర్పోర్ట్కి ఎట్లా చేస్తారు రేపు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ లేకుండా ఆకాశంలో కట్టేస్తారా మెట్రో వచ్చింది కొంతమంది నష్టపోయారు తప్పవు ఇవి మీరు ఇక అభివృద్ధిలో మనం తీసుకోవాల్సింది పర్యావరణం దెబ్బ తినకుండా చూసుకోవాలి నిర్వాసితులకి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ కట్టడాలు కానీ చారిత్రాత్మక కానీ ఇవి కానీ ఉంటే వాటికి అన్నిటికీ ఏ విధంగానూ ఆర్కలాజికల్గా ఉండే వాటికి కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాలి అంతేగాని డెవలప్మెంట్ ఆపేస్తామంటే ఎట్లా డెవలప్మెంట్ లేకుండా ఎట్లా మన కళ్ళ ముందు మీరు మీరు ఇక్కడ చదువుకున్నారు జర్నలిజం స్కూల్లో వరంగల్లో చదివారు ఇక్కడికి వచ్చారు వచ్చారు మీరు చదువుకున్న మీ మీ చిన్నప్పుడు ఉన్న రోడ్డు ఎంతండి వరంగల్కి నేను హైదరాబాద్కి మంచి చిన్న రోడ్డు కదా ఈవేళ మీరు ఫోర్ లైన్ రేపు మళ్ళీ సిక్స్ లైన్ అవుతుంది మరి వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఎక్విజేషన్ చేసుకుంటే ఎట్లా ఎట్లా చేస్తారండి తప్ప అభివృద్ధిలో ఇది తప్పు అండి ఇవి కానీ వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి మనం అది అది ఖచ్చితంగా న్యాయం చేయాలి సార్ అలాగే ముంపు గ్రామాలు మేము తెలంగాణలో ఉంటాము మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలిపేయండి అని వరదలప్పుడు చాలా గొడవ చేశారు దీని మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయండి కొన్ని పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని వాళ్ళకి న్యాయం జరగకుండా వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎక్కడో ఒక్కోసారి ఒక్కొక్క రకంగా జరుగుతూ ఉందని చెప్పి అట్లాంటివి జరగవు ఆ రోజున ఈ ముంపు మండలాలు అనేవి తెలంగాణ ఆస్తి కాదండి ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడటానికి ముందు అవి మెడ్రాస్ మీన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం మెడ్రాస్లోంచి విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది కొన్నాళ్ళు పాటు తెలంగాణతో కలిసి తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారింది అంతకుముందు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉండేది అవన్నీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భాగాలేనండి ఓకే పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో ఉండే మండలాలని ఖమ్మంలో కలిపారు ఆ రోజున అప్పుడు అప్పటి నుంచి వాటిని తెలంగాణ ప్రాంతంగా పరిగణించబడుతున్నాయి కానీ మీరు ఒరిజినల్గా మ్యాప్లు తీసుకొని చూసుకుంటే ఆ మండలాలు ఆంధ్రాకి చెందినవి ఏమి కొత్తగా ఆ మాట అంటే భద్రాచలం కూడా ఆంధ్రానే అంటారు అదే నేను చెప్తుంది దాంట్లో దాంట్లో ఇవ్వడం కొత్తగా ఇది వచ్చింది ఏం లేదు రైట్ రాయచూరులో ఎవరో మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపుకోమని అన్నారు ఎవరో అని చెప్పి ఆ మధ్య ఒక పొలిటికల్ ఇది వచ్చింది అంటే అట్లా కలిపేసుకుంటా అయిపోతా పోతుంది ఎట్లా జరుగుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ఇదిగో మిస్టర్ పుతిన్ కనుక రెఫరెండం 
సేకరిస్తున్నట్టుంది వాడేవాడండి అది ఏదో దేశంలో ఇంకో దేశంలోకి వెళ్ళి ఆ దేశ ప్రజలు అందులో ఉంటారా బయట ఉంటారా అని వీడేవాడు అసలు అభిప్రాయ సేకరణకి వీడికి వీడికి ఉన్న హక్కు గతంలో కూడా ఒక కంట్రీ అలా కలిపేసుకున్నాడు అదే క్రిమియాని అట్లాగే కలుపుకున్నాడు అసలు అసలు ఏంటి అందులో న్యాయం ఏమిటి సో ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్దాం సార్ పద్నాలుగేళ్ళు అయింది మీ పరమాత్ముడు లేక మీరు ఆత్మ అయితే ఆయన పరమాత్ముడు ఎట్లా గడుస్తుంది మీ కాలం పదమూడు సంవత్సరాలు నిండి ఎస్ టూ థౌజండ్ నైన్ మొన్న పదమూడవ వర్ధంతిలో నిండి డెఫినెట్గా నాకు నా కుటుంబానికి నా మిత్రులకి మాకు జరిగిన నష్టం ఎవరు పూరించలేరు కానీ ఆయన మరణంతో అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి ఆచరణాత్మకమైన పథకాలకి చాలా నష్టాలు జరిగింది ఇప్పుడు ఒక హృదయంతో రైతు బాగును కోరుకునేవాడు అదే సమయంలో అన్నార్థులు బాధపడకూడదని వాళ్ళ యొక్క మంచి చెడ్డలు చూసుకోవడం కోసం వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం పథకాలు ఆలోచించేవాడు ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అనేది ఎంతమందికి జీవనదానం చేసిందండి ఎంతమంది ఇవాళ ఆయన ఫోటోలు పెట్టుకొని ఇవాళ మీరు పేర్లు మార్చండి మీ ఇష్టం ఏదన్నా చేసుకోండి ఆయన రాజీవ్ ఆరోగ్య శ్రీమ పెట్టాడు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి దాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీ అన్నాడు లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకో ఇంకో పేరు పెట్టుకుంటున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆయుష్మాన్ భార భారత్తో ఇంకోటో ఇంకోటో వాళ్ళు ఒక పేరు పెట్టుకుంటున్నారు మీరు పేర్లు ఏమన్నా పెట్టుకోండి వాటిని ఏమన్నా ఏ విధంగానే తీసుకురండి కానీ ఎన్ని వేల మంది ఎన్ని లక్షల మంది హృదయాల్లో ఆయన వాళ్ళ కుటుంబాలను బాగు చేసిన ఆదుకున్నాడు వాళ్ళు విజిటర్స్గా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లోకి రావడానికి వాళ్ళకి అర్హత ఉండేది కదా గేట్ మీద రానిచ్చేవాడు అందులో కూడా ఊహించిన అద్భుతం అది వాళ్ళు విజిటర్స్గా కూడా ఒక లోపలికి రాగలగడానికి వాడి ధైర్యం చేసి లేని మనిషికి వాడికి అక్కడ వైద్యం చేయించి ఛార్జీలు కూడా ఇచ్చి పంపించే సిస్టాన్ని తీసుకొని వచ్చాడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనే సిస్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఇవాళ మీరు నేను కొన్ని దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ సంస్కృతి అది మన దగ్గర ఉంటుంది కానీ వాళ్ళు కొంతమంది యువకులు వచ్చి కాలా నమస్కారం పెట్టి సార్ అంటే వాళ్ళు నాకని కాదు వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెడుతున్నారు వాళ్ళ ఉద్దేశం నాకు నమస్కారం పెట్టడంలో వాళ్ళ ఉద్దేశం రాజశేఖర రెడ్డి గారు పెడుతున్నారు ఆ సార్ దయ వలన నేను ఇంజనీరింగ్ చేసుకున్నాను సార్ ఇవాళ మా కుటుంబం అందంతా నిలబెట్టుకోగలుగుతున్నాను అని చెప్తా ఉంటే మనకి జీవితంలో అంతకంటే ఏం తృప్తి కావాలండి ఎస్ ఫోర్ పర్సెంట్ ముస్లిం మైనారిటీ పెట్టిన తర్వాత ఎంతమంది ముస్లింస్కి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం నిజాము నిరాశపాలుడు రజాకారులు ఆ కాలం అంతా అయిపోయిందండి ఈవేళ పాపం మనం చూస్తే ఎవడని వాళ్ళ ఫౌండరీలో పనిచేసుకునేవాడు ఆటో వాళ్ళది వాళ్ళు వాళ్ళ నిరక్షరాశ్యత వలన అవనివ్వండి వాళ్ళ మత దీని వలన అవనివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి ఇంకోటి కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళు ఆ ఉన్న అమ్మేసుకొని తిండి తిన పని చేయకుండా తినటం వలన కానివ్వండి బహుభార్యత్ వలన కానివ్వండి పిల్లలను ఎక్కువ కానివ్వండి ఈవేళ తరాలు మారి వచ్చేటప్పటికి ఈవేళ నవాబ్ అనేవాడు ఎవడు మే ఉంటే ఏమన్నా ఒకడిద్దరు ఉన్నారేమో కానీ వాడు మిగతా మిగతా వాడు అందరూ మనం చూస్తున్నాం కదా రోజు మనం హైదరాబాద్లో వీళ్ళ పరిస్థితి అంటే మనం చూస్తున్నాం కదా వాడు వాడు పిల్లవాడిని చదివించుకోగలిగిన వాడు నిజంగా చదివించుకోవాలన్నా చదివించుకోగలిగిన స్తోమత కానీ వాడి ఫీజు కట్టగలిగింది కానీ వాడి స్కూల్లో ప్రవేశం కానీ ఎక్కడ ఉందండి వాళ్ళందరూ ఆయన్ని ఎప్పుడు జీవితాంతం ఇది చేసుకుంటారు ఆయన ఆయన దురదృష్టం కొద్దీ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆయన కోల్పోయింది చాలా 
సార్ మీరు రాజశేఖర్ గారి మరణానంతరం జగన్తో ఎందుకు వెళ్ళలేదు సార్ నాకు ఇది ఎప్పటి నుంచో అడగాలని ఉంది ఇక్కడ చాలా సైద్ధాంతికమైన ఇదో ఒక ఐదు నిమిషాల్లోనో పది నిమిషాల్లోనో ఒక గంటలోనో చెప్పగలిగింది కానీ సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అనే మనిషి మనసా వచ్చాకాలమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద అవును ఎస్ నమ్మేవాడు ఆయన అసలు ఏ పథకం గుర్తుకొచ్చినా ఇందిరా రాజీవ్ ఇందిరా రాజీవ్ ఇందిరా రాజీవ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అవుట రింగ్ రోడ్డు అవును లేకపోతే పోలవరం ఇందిరాసాగర్ సాగర్ ఇందిరాసాగర్ పోలవరం ప్రాజెక్టు రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ రాజీవ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టు నేమ్ ఎనీథింగ్ ఎస్ ఆ రెండు పేర్లు మామూలుగా తీసుకొని వచ్చి పెట్టేవాడు అటువంటి తనకి రాజకీయంగా తనని గుర్తించి తను ఒక ఉన్నత స్థానం చేరుకోవడానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కృషి ఏమి తక్కువ లేదండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజా జీవితంలో చాలా కృషి చేశాడు పోతిరెడ్డిపాడు రెగ్యులేటర్ కోసము కృషి చేశాడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బతికించుకోవడానికి కృషి చేశాడు ఆ రోజు ఆయన పాదయాత్ర తర్వాతే అసలు ఒక పాదయాత్రకు ఒక శాంక్టిటీ ఒక ఇది వచ్చింది ఆ పాదయాత్ర ఫలితంగానే ఉచిత విద్యుత్ వచ్చింది ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చింది అన్నీ వచ్చింది అటువంటి మనిషి మన మనం కోల్పోవటం నిజంగా రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి దేశానికి కూడా సో అందుకని మీరు కాంగ్రెస్లోనే ఉండిపోయారా రాజీవ్ గాంధీ గారి సతీమణి సోనియా గాంధీ గారి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాని మీద నాకు చాలా ఘర్షణ జరిగింది ఓకే అంత అంతరాత్మతో రైట్ నేను చేస్తుంది తప్ప రైట్ అని చాలా నిద్రలేని రాత్రులు ఆరోగ్యం కూడా నాకు అప్పుడు పాడైంది అల్టిమేట్గా నా మనస్సు సాక్షి నా మనస్సాక్షి నాకు ఏం చెప్పిందంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు జీవించి ఉంటే ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులు కాంగ్రెస్లోనే ఉండాలి అని కోరుకునేవాడు ఓకే ఆయన పోయిన తర్వాత ఆయన పూర్తిగా దీన్ ఈ పార్టీ నుంచి బయటకు రావడానికి అంగీకరించేవాడు కాదని నా ఆత్మ నాకు చెప్పింది అంటే జగన్ గారు ఆయన సరే మీరు అసలైన వారసుడు అనుకుందాం రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశలకి ఆశయాలకి బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కంప్లైంట్ కూడా ఉంది మీ మీద రోషయ్య గారు గవర్నమెంట్లో మీరు పద్నాలుగు నెలలు సలహాదారుగా కొనసాగినా కూడా పోలవరం కోసం మీరు ఏం చేయలేదనే ఒక నేను రోషయ్య గారు సీఎంగా అయిన తర్వాత సెక్రటరీ వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు అంటే నా ఆఫీస్కి అచ్చా రైట్ సెక్రటరీ అంటే ఐ మీన్ నా ఆఫీస్కి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళా ఓకే అప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు రోషయ్య గారు సెక్రటరీట్లోనే రెండు రోజులు పండుకున్నప్పుడు కూడా నేను కూడా సెక్రటరీట్లోనే పడుకుంటున్నాను కానీ నాకు మనస్కరించలేదు నా ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి ఓకే ఓకే తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత క్యాంప్ ఆఫీస్కి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో రోషయ్య గారు ఇక్కడ మారిన తర్వాత వచ్చాను సెక్రటరీకి రోషయ్య గారు ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడిని మాట్లాడేవాడిని తిరిగి వచ్చేవాడిని ఏదైనా రివ్యూ మీటింగ్లో నన్ను పాల్గొనమని అడిగితే ఈ వరద దేనికి వాటిలో పాల్గొనేవాడిని కానీ నేను సలహా జరిగింది అని ఐ మీన్ నా ఆఫీస్లో అప్పుడు ప్రాథమికంగా రోషయ్య గారు ఉన్న దాన్ని సమయంలో మనం ఒక రకంగా చెప్పుకోవాలంటే అది ఒక అపధర్మ ప్రభుత్వంగానే నడిచింది కానీ పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో ఆయన క్యా క్యాబినెట్ ఆయనది కాదు 
ఆఫీసర్స్ పోస్టింగ్లు వేసింది ఆయన కాదు రాజకీయ నిర్ణయాలు అంతకుముందు జరిగింది అడహాక్ ఒక రకమైన అడహాక్ బేసిస్లో జరిగింది కానీ అది స్వతంత్ర ఇంకా జరిగినట్టుగా పూర్తి పూర్తి స్థాయిలో స్వతంత్రంగా ఉన్న అటువంటి పరిస్థితి లేదు పాపం ఆయనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ డివిజన్ దాని మీద సెంట్రల్ పార్టీ నుంచి మా హైకమాండ్ మీద నుంచి ఈ డివిజన్ మీద ఒత్తిడి ఓ పక్కన కేసీఆర్ గారి నిరాహార దీక్షలు ఇంకో పక్కన జగన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వేరే పార్టీ పెట్టుకోవటం పార్టీ పెట్టడానికి ముందు జనంలోకి వెళ్ళి ప్రభుత్వం మీద కూడా కొన్ని సందర్భానుసారంగా కొన్ని విమర్శలు చేయటం చాలా రకాలైన ఒత్తిళ్ళు చాలా రకాలైన ఇవి ఉన్నాయి ఆ వాటి మధ్యలో కూడా ఆయన దానికి ఎంతో కొంత సమయం కేటాయించి చేయాలని చూసేవాడు కానీ ఆయన ఆయనకు ఉన్న పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితులు రైట్ ఆమె అప్పట్లో మీరు జగన్ను వ్యతిరేకించారు అలాగే విమర్శించారు కూడా పార్టీ పరంగా కావచ్చు ఒక్క సవరణ యా నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని సమర్థించుకున్నాను కాంగ్రెస్ పార్టీని సపోర్ట్ చేసుకున్నాను రైట్ నాకు కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యతిరేకించే వారు జగన్ అయినా చంద్రబాబు అయినా నేను వాళ్ళతో అంగీకరించలేను ఓకే నేను నిన్న కూడా గుంటూరు నర్సరావుపేట ఓకే ఏదో ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల ప్యూర్లీ ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల మీద వెళ్తున్నా గుంటూరులో నా పార్టీ ఆఫీస్కి వెళ్ళాను నేను వస్తున్నాను ముందు చెప్పాను పార్టీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయబడింది నర్సరావుపేటలో వేరే వేరే కార్యక్రమాల్లో ప్రైవేట్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళకు ముందుగా చెప్పి నర్సరావుపేట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్లో అక్కడ నాలుగు వందల మంది ఉన్నాయండి వెయ్యి మంది ఉన్నాయండి రెండు ఆమె నాకు నా సంబంధం లేదు నా పార్టీని నేను నిలబెట్టుకోవాలి నా భారత్ జోడ యాత్ర నేను సక్సెస్ఫుల్ చేసుకోవాలి మనం అందరం ఖచ్చితంగా ఏమేం చేయాలి అనేది వాళ్ళకి సూచనలు సలహాలు ఇవి ఇచ్చి రావడం జరిగింది దట్స్ మై కమిట్మెంట్ నన్ను చాలామంది అంటారు ఏంటి సార్ మీకు మీకు ఇంత అనుభవం ఉంది ఏంటి ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బతుకుతుందనైనా మీరు ఇది చేస్తారని నేను అంత రాజకీయ అజ్ఞాన ఏం కాదు నా 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 జీవితకాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందా లేదా అనేది ప్రశ్నార్థకం అది ప్రశ్నార్థకం రావచ్చు వస్తే నేను రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం బలపడి ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితులు మారి రావచ్చు సార్ చిన్న ఇంటరప్షన్ చిరంజీవి గారికి పీసీసీ ఇస్తారని ఒక టాక్ మొన్న మీరు నిజమే నా సార్ టాక్ ఉంది కానండి నాకు తెలిసినంత వరకు చిరంజీవి గారు ఇంకా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వస్తారు అని నాకు అనిపించలేదు ఆయనతో నేను మాట్లాడిన దీంట్లో మొన్న డెలిగేషన్ పాస్ కూడా ఇచ్చారు ఐడి కార్డు ఇచ్చారు మన వాడికి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రాజీనామా చేశారని ఎప్పుడు చెప్పలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీని విలీనం చేశారు ఆయన చేసిన తర్వాత రాజ్యసభ మెంబర్ అయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా రాజ్యసభ మెంబర్ అయ్యారు యూపీఏలో మంత్రిగా కొనసాగారు తర్వాత యూపీఏ పోయిన తర్వాత ఆయన రాజ్యసభ సభ్యత్వం అయిపోయిన తర్వాత హైదరాబాద్ వస్తున్నారు ఉంటున్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా బస్సు యాత్రలో పాల్గొని కాంగ్రెస్ పార్టీని బలపరచడానికి తిరిగారు ఆయన టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్లో బాగా తిరిగారు తిరిగిన తర్వాత ఇంకా ఇదైపోయింది ఆయన ఉంటున్నారు అని ఆయన ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను కాదని ఎప్పుడు చెప్పలేదు సార్ వేరే పార్టీలో చేస్తానని చెప్పలేదు రైట్ సార్ ఇంకొక మాట అంటే నాకు మిత్రులు చెప్పారు జగ్ వైఎస్ గారి పెళ్లి సూటు కూడా మీరే సెలెక్ట్ చేశారంట అట్ట స్నేహం ఉన్న కుటుంబాన్ని అట్లాగే అంత చిన్న పిల్లోడైన జగన్ని రోడ్ల మీద వదిలేశారా మీరు పట్టించుకోకుండా అంటే మీరు వెళ్ళి ఉంటే స్టోరీ ఇంకోలా ఉండేదేమో అని ఒక ఫీలింగ్ మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదా ఎప్పుడు జగన్ నాకు కుటుంబ సభ్యుడిగా నాకు ఆప్తుడిగా 
ఎప్పుడు అతని స్థానాన్ని వేరే రకంగా ఆయనకి విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఆయన అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు విశాఖపట్నం ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగి ఆయన ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు అని తెలిస్తే ఆయన వైజాగ్ నుంచి వచ్చే లోపలనే నా వైఫ్ హాస్పిటల్లో ఉంది హాస్పిటల్లో ఉంది తెలుసు నేను అప్పుడు ఇక్కడ ఊర్లో లేను తర్వాత ఆయన హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను నా కొడుకులు ఆయన లోటస్ పాండ్లో వెళ్ళి ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకొని రావటం జరిగింది ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవటానికి ఇంకా ముందు ఆయన పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయన పార్టీ మధ్యలో ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్గా చాలామంది అందులో మరీ పర్టికులర్గా గౌతమ్ రెడ్డి రిపీటెడ్గా మీరు రావాలనుకున్న మీరు వచ్చి చేయాలంటే చివరిలో నేను నవ్వేసి నా అవసరం మీకు లేదయ్యా మీరే మీరే ఫామ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ మీరు గవర్నమెంట్లోకి వస్తున్నారు మళ్ళీ అనవసరంగా నాకెందుకు మీరు క్రెడిట్ చేసి ఏదో నేను వచ్చాను గవర్నమెంట్ వచ్చిందని లేని ఇది నాకెందుకు మీరు ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్లోకి వస్తున్నారు దాన్ని అంటే ఆయన మేము గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినా మీలాంటి శ్రేయ బ్లాస్టుల సలహాలు ఆశీస్సులు జగన్కి అవసరం కదా అంకులు మీ 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 అవసరం లేకపోవచ్చు ఎలక్షన్లో గెలవటానికి మీ అవసరం లేకపోవచ్చు కానీ మాకు ఎప్పుడు మీరు పెద్దలుగా ఉండాలి కదా అని అంటే నేను నవ్వేసి రండి కానీ మీరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయండి తర్వాత ఫోన్ చేసి నన్ను మిస్సెస్ని దీనికి పిలిచాడు ప్రమాణ స్వీకారం అనేది రమ్మని మేము ఇద్దరం వెళ్ళాము అతను శుభం జరగాలని కోరుకున్నాం వచ్చాము తర్వాత మాకు కోవిడ్ వచ్చింది కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు నా నాకు నా వైఫ్ కోవిడ్ వచ్చిందని తెలుసుకొని ఆవిడికి ఫోన్ చేసి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కుటుంబ యోగక్షేమాలు మా యోగక్షేమాలు కనుక్కున్నారు సో వా వాళ్ళకి వాళ్ళకి బాగాలేదన్నప్పుడు మేము మనస్ఫూర్తిగా స్పందిస్తాము మాకు బాగాలేదంటే వాళ్ళు ఇది చేస్తారు రాజకీయాలు వేరు సిద్ధాంత సిద్ధాంతాలు వేరు రాజకీయాలు వేరు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీని నేను పూర్తిగా మమేమకమై ఉన్నాను ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీల గురించి ఆయనకు ఉండే అభిప్రాయాల ఆయనకు ఉన్నాయి జనరేషన్ తేడా ఉంటుంది నేను నా నేను ఎప్పుడూ నమ్ముతాను మనకంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎక్కువ బాగా ఆలోచించగలుగుతారని వాళ్ళ యొక్క క్రియాశీలకంగా ఉంటారు అని నమ్మే వ్యక్తుల్లో మొట్టమొదటి వాడిని నేను రైట్ కానీ సార్ జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి పదవిలోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంతవరకు మళ్ళీ జగన్ గారిని కలవాలా ప్రమాణ స్వీకారం తర్వాత అవును కలవలేదు కలవలేదు ఇడుపులో పాయకు కూడా మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు ఎందుకు ఈ రెండు ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉందంటే రెండు రకాలు ఇవి వస్తాయి సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి నేను ఇడుపుల పాయకే వెళ్ళి శ్రద్ధాంజలి కట్టించాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం కానీ దానికి ఒకడు చూపించుకోవాల్సిన అవసరం కానీ నాకు లేదు నేను ఆయన ఆత్మనే అని ఆయన చెప్పాడు నేను చెప్పలేదు నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు రామచంద్రరావు నా ఆత్మ అని రెండు సందర్భాల్లో ఆయన చెప్పాడు చనిపోవడానికి నెల రోజులు ముందు కూడా చెప్పాడు నేను ఆయన ఆయన మొదటి రెండు సం సంవత్సరాలు వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళటం కంటే కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని వీటిల్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్ని ఆయన మరుగున పడే సందర్భాలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా కనపడతా ఉన్నాను ఓకే కొంతమంది ఆయన్ని మరుగున పరిచే అటువంటి 
సంఘటనలు జరుగుతాయేమోనని ఓకే అక్కడ ఉండటం కంటే ఇక్కడ ఉండటం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను ఫీల్ అవుతా ఓకే దీని మీద నాకు అసలు ఎవరికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం కానీ ఇంకోటి చేయాల్సింది కానీ లేదు ఈ సంవత్సరం కూడా నా వైఫు మూడు గంటలకు తెల్లవారుజామున బయలుదేరి ఇడుపులు పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ పుస్తకావిష్కరణ సమయానికి వెనక్కి వచ్చింది నా పిల్లలు చాలా రెగ్యులర్గా వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతకుముందు ఈ మధ్య కొంచెం ఒక్కోసారి వీలుంటే పోవడంలో పిల్లలు మనలో వాళ్ళు వెళ్తారు వస్తారు నేను ఇడుపుల పాయకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మొట్టమొదటిసారి వెళ్ళాను ఓకే నైన్టీన్ ఎయిటీలో ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను చాలా రెగ్యులర్గా వెళ్తా ఉండేవాడిని ఆయన రెండో వర్ధంతి వరకు కూడా వెళ్తా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు మొన్న మా ఆయన వర్ధంతి రోజున మా ఊర్లో ఆయన విగ్రహాన్ని పునః పునరావిష్కరణ చేశాము పెద్ద రాష్ట్రంలో ప్రతి చోట కంటే కూడా ఎక్కువ ఆయన స్మరించుకోవడానికి అవకాశం కలిగేటట్టుగా దాన్ని దాన్ని చేసాము నాకు నాకు ఇడుపుల పైకి వెళ్ళి అటెండెన్స్ చేయించుకోవాల్సిన ఇది నాకు లేదు అవసరం లేదు బట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా వైఫ్ ఎప్పుడు తప్పకుండా తప్పకుండా వెళ్తుంది ఆవిడ సో జగన్ ఎందుకు కలవరు మీరు ఎందుకు ఏమిటి కలవాల్సింది జగన్ ఏమిటి ఇప్పుడు జగన్ జగన్ ఆయన పరిపాలనలో ఆయన ఉంటాడు ఆయన పార్టీ వ్యవహారాల్లో ఆయన ఉంటాడు రేపు జగన్ కూతురు పెళ్ళి అనుకోండి వెళ్తారు తప్పకుండా పిలు తప్పకుండా పిలుస్తాడు తప్పకుండా వెళ్తాము అందరూ వెళ్తాము నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆయన పనులు నేను ఎందుకు ఆయన సమయాన్ని నేను ఎందుకు అంతేనా మీ మీద ఏమైనా అలిగాడా జగన్ అలగడానికి ఏమైనా అలిగితే మొన్నే నా మా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఉండొచ్చు నేను తనతోటి పాటు రాజకీయంగా రాలేదని రాజకీయంగా విభేదించవచ్చు దాంట్లో బాధపడి ఉండొచ్చు దాన్ని అందులో తప్పేనది దేశ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ తను తనకి నేను తను నేను బలపరచలేదు తనని తను దీంట్లో అనేది అనుకోవడం తప్పేముంది నేను నేను వెళ్ళలేదు కదా నేను తన తన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళలేదు తన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళకుండా తను ఇప్పుడు సుఖంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను 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 వెళ్తే దానికి అవును ఎట్లా ఉంటుంది కష్ట సుఖాల్లో పాలు పాలు పంచుకోవాలి కానీ కష్టాల్లో పాలు పంచుకోకుండా ఆయన సుఖాల్లో నేను పాలు పంచుకుంటానంటే అది ఏ విధమైన రైట్ 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 ఏ విధమైన ధర్మం రైట్ సార్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది మీ వియ్యంకుడు రఘురామరాజు గారు ఆయనకు అంటే ఎట్లా చెప్పాలో చెవిలో జోరీ గలాగదు ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ చాలా ఆయన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న పరిస్థితి చూస్తున్నాం ఆ పరిస్థితికి ఆ మొట్టమొదటి ఢిల్లీలో జరిగిన ఆ డిన్నర్ కూడా ఒక కారణం మీ ఇంట్లో జరిగిన ఆ డిన్నర్ నుంచే ఇది స్టార్ట్ అయ్యింది మా చివరి నిమిషం మా ఇంట్లో కాకుండా మార్చి పోయి అచ్చా అచ్చా రైట్ ముందు మా ఇంట్లో అనుకున్నాము అక్కడ సరిపోదేమోననే ఒక అనుమానం వచ్చింది ఓకే పార్కింగ్ ముఖ్యంగా పార్కింగ్కి ఓకే ఇబ్బంది అవుతుందేమోనని ఒక అనుమానం వచ్చి మళ్ళీ వెస్టర్న్ కోర్టులో చాలా పెద్ద ఆవరణ ఉండింది అక్కడ మారింది మరి రఘురామరాజు గారు మీ కన్సర్న్లో పనిచేస్తున్నారా లేదంటే మీరు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారా ఆయన్ని చాలా తప్పుగా మారుతున్నారు సార్ రఘురామకృష్ణరాజు గారు నాకు అనుసరణలతో పనిచేయాలని లేకపోతే పనిచేస్తాడని ఆయనది ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయనది ఓకే ఆయన నన్ను ఒక్కసారి సలహా అడిగాడు రెండు వేల పదమూడులో రాజకీయాల్లోకి వద్దాం అనుకుంటానని సలహా కూడా కాదు ఓ రకంగా మ్యాటర్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ సలహా సలహా లాగా అడిగాడు రెండు వేల పదమూడులో అంటే నేను చెప్పాను ఆయనకి ఆ రోజు ఒక్కసారి ఆలోచించుకో నాకు నీ గురించి తెలుసు నీకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి ఇంకా బాగా తెలుసు మీ ఇద్దరు పర్సనాలిటీస్ నాకు తెలుసు కాబట్టి మీరు ఎక్కువ రోజులు సహజీవనం చేయలేరేమో ఒకసారి ఆలోచించుకో 
పైగా నా నమ్మకం ఏంటంటే రఘురామ కృష్ణరాజు గారి పర్సనాలిటీ ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం ఒక రీజనల్ పార్టీలో సూట్ అవుతుంది అని నమ్మకం నాకు లేదు ఓకే ఓకే రీజనల్ పార్టీలో వేరుగా ఉంటాయి పరిస్థితులు అంతే కదా నేను ఆ రోజు ఆయనకి చెప్పాను ఒకసారి మళ్ళీ ఆలోచించుకో అది అని ఒక ఒక స్నేహితుడిగా ఒక బంధువుగా వాట్ ఐ సిన్సియర్లీ ఫెల్ట్ రాజకీయాలు రీజనల్ పార్టీల గురించి ఆయన చెప్పాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి ఇతని మీద గురించి నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు అంటే లేదు లేదు డాక్టర్ గారు అప్పటి రోజుల్లో ఒక్కోసారి డాక్టర్ గారు అనేవాడు ఒకసారి గురువు గారు అనేవాడు వయసులో చాలా పెద్దవాడిని నేను ఆయన లేదు నాకు చాలా విలువిస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీకు తెలుసు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే నాకు ఉండే అభిమానం ఆయన అంత అభిమానంగా నన్ను చూసుకుంటున్నప్పుడు నేను వెళ్ళటం బాగుంటుంది ఆయన హ్యాండ్స్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ అని చేయొచ్చు నాకు కూడా రాజకీయాలు ఇష్టం ఒక అది నేను నీ వ్యక్తిగత నిర్ణయం దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించుకో అని చెప్పారు ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో చెప్పాను దాని తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు నన్ను రాజకీయ సలహాలు అడగలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన లాగానే ఈయన అడగకుండా సలహాలు ఇవ్వటం చెప్పాను కదా ఆయన ఆయన మేనలుడైనా అంటే అంతే ఈయన వియంకుడైనా వాళ్ళు ఏంటి అతను బీ ఎం ఫార్మసీ చదువుకున్నాడు సార్ చక్కటి ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయనకి ఆయన అడగకుండా మనం ఎందుకు దాంట్లో సలహాలు ఇవ్వాల్సిన పని ఇంకొక మాట కూడా ఉంది సార్ రఘురామకృష్ణ రాజు గారి తిరుగుబాటు అంటే ధిక్కార స్వరం వినిపించడం మొదలుపెట్టింది కూడా మీరున్నారనే ధైర్యంతో ఏమన్నా అయితే మీరు చూసుకుంటారు అనే ధైర్యంతో చేస్తున్నాడు అనేది కూడా ఒక మాట మీ రాగరామకృష్ణ రాజు గారి గురించి పూర్తిగా తెలియదు అనుకుంటాను ఓకే ఆయన ఇంకొకడి యొక్క దన్ను చూసుకొని ఇంకోవడి మీద ఆధారపడో చేయుడు ఓకే ఆయన ఆయన సొంత నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకునే అలవాటు అయింది ఆయన నిర్ణయాలు ఆయన తీసుకుంటాడు ఓకే సో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉంటాను నాకు తెలుసు పూర్తిగా తెలుసు నేను కాంగ్రెస్ క్షేమం కోరుకుంటాను నేను తెలుసు అది ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంతో నాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలతోనూ మీకు సంబంధం లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఎప్పుడు మీరు నచ్చ చెప్పే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు దేనికి నచ్చ చెప్పాలి ఈ స్థాయిలో ఇప్పుడు ఇది నా పార్టీకి సంబంధించిన విషయం కాదు అంటే నా ఫ్యామిలీలో ఇంటర్నల్ విషయం కాదు ఓకే అంటే రాజకీయంగా రైట్ రాజకీయంగా రైట్ ఎందుకు దాంట్లో నేను ఎవరికైనా ఇందులో ఎవరు రఘురామ కృష్ణరాజు గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళేమి అనుభవం లేని వాళ్ళు కాదు పర్యవసానాలు తెలియని వాళ్ళు కాదు దాన్ని దేనికి అవసరం లేని పెద్దరి కొన్ని మన అవసరం లేని పెద్దరి కొవుతుంది అది రైట్ సార్ అంటే ఈసారి మీకు రాజ్యసభ వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం ఎవరు అప్పుడు మొన్న ఎట్లా అనుకున్నాము మీరేమైనా అనుకున్నారా అసలు కాదు దానికి ఒక బేసిస్ ఉండాలి కదా శ్రీనివాస్ సార్ కాదు దానికి ఏదైనా ఒక బేసిస్ ఉండాలి కదా నాకు వైఎస్ఆర్సిపి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చే అవకాశం లేదు మీకు పొడిగి లేకపోతే నా ఇంట్లో నేను మర్యాదగా ఉంటాను అల్లుడు గారు ఏమైనా కరుణిస్తారేమో అనుకున్నాం మేము యాక్చువల్గా అల్లుడు కరుణించటం నువ్వు చాలా నువ్వు నువ్వు అసలు వేరే వేరే రకమైన పదజాలమును వేరే రకమైన ఇది పోతావు మా అల్లుడి 
రాజకీయ సిద్ధాంతాలకి నాకు సంబంధం లేదు ఇందులో కరుణ నాకు నాకు ఎవరికి నాకు వచ్చిన పదవి ఉపసంహరించుకుంటాను వచ్చిన పదవి ఏది రైట్ ఎవడి కరుణ వలన దాలి వలన రాలేదు నాకు దాదాపు యాభై సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్ర ఉంది నేను విద్యార్థి దశ నుంచి విద్యార్థి నాయకుడిని నా చాలామంది దృష్టిలో నాకు వచ్చిన పదవులు నేను చేసిన రాజకీయ సేవకి ప్రజా సేవకి చాలా తక్కువగా వచ్చినాయి అని చాలామంది అభిప్రాయం నాకు ఇంకా ఇంకా నేను చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాల్సిన పద ఇంకా ఎక్కువ పదవులు నా శిష్యులు నా శిష్యులు శిష్యులు నాకంటే ఎక్కువ పదవులు అనుభవించారు సంపాదించారు అందువలన నాకు ఎవడు కరుణతో ఎవడి దయతో నాకేం పదవులు అవసరం లేదు నా మీద అభిమానంతో లేకపోతే నా మీద నమ్మకంతో ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ రైట్ నా కృషి రైట్ ఇప్పుడు మీరు చూశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన ముందు నేను నేను పడిన తాపత్రయం కరెక్ట్ నేను పడిన శ్రమ నేను ఒక లెవెల్కి మించి కూడా నేను పోయి దాని దాని గురించి ఇది చేశాను తర్వాత విభజన చట్టం అమలులో నేను చేయాల్సినంతా నేను చేశాను పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ఒక మనిషి పడాల్సిన కష్టం కంటే ఎక్కువ పడ్డాను నాకు ఏదైనా వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ నా సేవల్ని నా యొక్క రాజకీయ స్థితిని చూసి నాకు వాళ్ళు ఏదైనా నాకు కల్పించి కలిసి కల్పించి కల్పించాలి ఎస్ ఎస్ లేదు అక్కడ ఉండే పరిస్థితిని చూసి కల్పించి లేకపోతే ఓకే 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 పదవి పదవి ఇస్తేనే నేను కాంగ్రెస్ పదవి లేకపోతే కాంగ్రెస్ కాదు కాదు నా సిద్ధాంతమే కాదు రైట్ మీరు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నా ఇంకొక ప్రశ్న మాత్రం అడగాలని ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఏపీలో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో మీకు తెలుసు చాలా అవసాన దశలో ఉంది అక్కడ బతుకుద్ది సడన్గా మనకి ఏదో జరుగుద్దని అయితే ఆస్టలు ఇప్పట్లో కనబడట్లేదు అవసాన దశ కాదు చాలా తృప్త చేతన వస్తానొచ్చా రైట్ ఆ స్థితిలో ఉన్న పరిస్థితులలో అక్కడ ఉన్న జనం అంటే ఇప్పుడు వైఎస్ రాజ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు మళ్ళీ ఒకసారి అక్కడ రాజకీయాల్లోకి జగన్కి సలహాల రూపంలోనో మరి ఏదన్నా ఉంటే బాగుండు అనే ఒక వాతావరణం ఉంది అక్కడ ఇక్కడ ప్రజల్లో ప్రజల్లో వైసీపీ శ్రేణుల్లో వైసీపీ శ్రేణుల్లో ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుకుంటున్నారు అనే మాట నేను విన్నాను మీరు వస్తే బాగుండు అని తెలియదు నాకైతే తెలియదు నేను చెప్పాను కదా నిన్న నర్సరావుపేటలో మొన్న గుంటూరులో కూడా నేను గుంటూరులో గుంటూరు నడిబొడ్డులో ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ హిందూ కాలేజ్ ఎదురు ఉంటా దాంట్లో కొన్ని వందల మంది వచ్చారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కూడా నేను వస్తున్నానంటే కొన్ని వందల మంది ఆఫీస్కి వచ్చారు వాళ్ళందరినీ ఉద్దేశించి ప్రసంగించాను నర్సరావుపేటలో అసలు మా పార్టీ ఉందో లేదో ఎవరికి అనుమానం ఆయన నా నాలో రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసుకుంటారు నాలో నా నేనంటే వాళ్ళకి ఇష్టము అందువల్ల అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా నాకే ఆశ్చర్య కొన్ని వందల మంది నర్సరావుపేటలో వచ్చారండి ఒకరోజు నోటీస్ ఇస్తాయి చెప్పింది కూడా నీ వ్యక్తిగత భారత జోడో యాత్ర గురించి దాన్ని మనం ఎట్లా సక్సెస్ ఇప్పుడు మా మా ముందు ఉన్న ప్రధాన కర్తవ్యం అది కాబట్టి దాని గురించి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో చెప్పాను ఈ స్థితిలో కానీ ఇంకెప్పుడు దాని తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు రాజకీయ సలహాలు అడగలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలే అవకాశం లేదు ఈయన అడగకుండా సలహాలు ఇవ్వటం చెప్పాను కదా ఆయన రైట్ నేను ఎక్కువ భాగం తెలంగాణలో ఉంటున్నాను కాబట్టి తెలంగాణలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఆయన ఎవరు లీడర్స్ ఆయన అడగకుండా మనం ఎందుకు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి నా టైంలో ఎన్ఎస్ఐ లేదు సరే మంత్రిని చేయటం సీఎం గారు చేస్తాడు సీఎం గారు చేస్తారు కానీ నేను చేయటం కాదు 
ఇవాళ యు నేమ్ సంబడి ఇందాక కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఏదో ఒక రోజు నువ్వు గీతారెడ్డి నేను గీతారెడ్డి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నప్పుడు మహిళ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవాళ సీనియర్ లీడర్స్ వాళ్ళే కదా పొన్నాలు లక్ష్మయ్య పొన్నాలు లక్ష్మయ్యకి ఎనభై ఐదులో నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నప్పుడు బీఫామ్ ఇచ్చాను ఎవరికో ఇచ్చిన బీఫామ్ మార్చి ఈయన హైకమాండ్ నుంచి ఈయన ఆ రోజుల్లో పివి గారు చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు ఆయన మార్పించి ఈయన బీఫామ్ తెచ్చుకున్నాడు బీఫామ్ తెచ్చుకుంటే నేను నేను ఆ రోజు మార్చి ఎయిటీ ఫైవ్లో తెలుసు నేను కాంగ్రెస్ కోరుకుంటాను ఎయిటీ ఫోర్లో జలగమంగల్ గారు ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన బీఫామ్ ఇచ్చి వచ్చాను ఇద్దరికే నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చిన ఇద్దరికే ఇచ్చాను కాశి బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారికి జలగమంగల్ గారికి అందువలన కాంగ్రెస్ పార్టీలో మూడు తరాల వాళ్ళు నాతో నాతో లింక్ అయి ఉన్నారు బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారికి బీఫామ్ ఇచ్చా చాలా మంది యువకులకి అంటే వాళ్ళకి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధ్యక్షుడిగా సంతకం పెట్టిన బీఫామ్స్ ఇందులో ఎవరు దాని తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోహన్ రెడ్డి గారు వీటిల్లో సర్కమ్ వాళ్ళు ఇది చేసాం మూడు తరాల వాళ్ళు అయోసాన నేను నేను ఇప్పటికి కూడా గుండె మీద చేసి చెప్తున్నాను అవసరం లేని పెద్దరి కొన్ని తెలంగాణలో అవసరం లేని పెద్దరి అవుతుంది కాంగ్రెస్ వర్కర్ అనేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా నా దగ్గరికే ఎక్కువ మంది వస్తారు ఎవరు నా సూచనలు సలహాలు అడుగుతారు పద పదవుల కోసం బేసిస్ ఉండాలి వేరే వేరే వెళ్ళొచ్చు కాదు బట్ దాని బేసిస్ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ లో పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి సలహాలు ఇస్తాను లేదు లేకపోతే నా ఇంట్లో నేను మర్యాదగా ఉంటాను అల్లుడు కరుణించటం నువ్వు చాలా అసలు వేరే వేరే రకమైన అది వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి వెస్టర్డ్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీక్ చేయడం కోసం రాజకీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నాకు సంబంధం లేదు మాలో విభేదాలు సృష్టించడం కోసం నాకు ఎవరికి పెడుతున్నా తప్ప మహేష్ రెడ్డి అనేవాడు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు నాకు నలుగురు వస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి వస్తున్నాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వస్తున్నాడు ఏఐసిసి సెక్రటరీ వస్తున్నాడు అక్కడ జరిగే రాజకీయ చర్చలే ఉన్నాడు బట్టి గారు వస్తున్నాడు చాలా మంది దృష్టిలో నాకు వచ్చిన మహేష్ కుమార్ చేసిన రాజకీయ సేవ మా అందరికంటే నాకు ఎప్పటి నుంచో చాలా మంది చిరకాల మిత్రుడు దామోదర్ రెడ్డి వస్తున్నాడు ఇంకా నేను చాలా ఉన్నత స్థాయిలో ఉండాలి అందరు ఎక్కువ పదవులు ఉంటారు నా శిష్యులు రావాలి జానారెడ్డి శిష్యులు నాకంటే ఎక్కువ జానారెడ్డి గారు నాకంటే పెద్దవాడు అనుభవించారు సంపాదించారు అందువలన మీరు తప్పకుండాతో ఎవడ దేహితో నాకేం పదవులు ఇందులో ఇందులో ఎవరన్నా సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఉన్నారా లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ కానువాడు ఉన్నాడా ఏసీసీ సెక్రటరీలు ఉన్నారు నేను నేను కొంచెం వేరే ఇంకొక ఇంకొక చోటకి లేట్గా వెళ్ళటం జరిగింది అందరు పొన్నం ప్రభాకర్ వచ్చాడు చూశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బలరాం నాయక్ కొన్నాడు పడిన తాప అందులో ఎవరూ కనీసం పక్క గదిలో కూడా వెళ్ళి మాట్లాడుకోలేదు ఒక లెవెల్ అందరం బయట టెరస్ అందరు టెరస్ మీద ఇందులో నేను చేసిన కాంగ్రెస్ ద్రోహం ఏమిటి చేయాల్సిన ఇప్పుడు మరి వాళ్ళందరూ కూడా పార్టీ కాంగ్రెస్ ద్రోహంలో రేవంత్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారు పార్టీ బట్టి కుమార్ గారు పార్టీ జనారెడ్డి గారు పార్టీ అందులో ఏమన్నా ద్రోహం లేకపోతే ఇంకోటి ఇంకో ఆయనకి ఏంటి పని అంటే రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలోపేతానికి నేను కృషి చేస్తాను అని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో లేదు మూడు అంతుల మంది నమ్ముతారు లేకపోతే ఓకే అక్కడ గట్టే నేను పదవి పదవి వివిధ కారణాల వల్ల నన్ను వచ్చి పర్సనల్ గా కలవలేకపోవచ్చు మిక్స్ అవ్వలేకపోవచ్చు అది వేరే విషయం ఎవరు ఇందులో నాకు నాకు ఎవరు కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఎందుకని ఎందుకు ఇష్టం లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ రే ఉత్తమ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ పొన్నాలు లక్ష్మయ్య ప్రెసిడెంట్ అంటే పొన్నాలు లక్ష్మయ్య
మనస్ఫూర్తిగా బలపరిచాను ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రెసిడెంట్ అంటే ఆయన నన్ను నేరేడు చెర్ల ఓటింగ్ రావాలి అని అడిగితే నా స్థాయి అనేది కూడా నేను పట్టించుకోకుండా మూ రెండు రెండు రోజులు వరుసగా నేరేడు చెర్లు అనేది అక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది ఆ మూల ఆ మున్సిపల్ ఎలక్షన్కి నేను వెళ్ళాను రోజు రెండు రోజులు వెళ్ళి వచ్చాను ఒక రోజు వెళ్తే మళ్ళీ ఇదైతే రెండో రోజు వెళ్ళి వచ్చాను కాంగ్రెస్ పార్టీని ఏ ఏ పరిస్థితి నే ఇప్పటికి నైన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఎలక్షన్స్లో ఆన్ రికార్డ్ చెప్తున్నాను నీకు కావాలంటే పేర్లు కూడా నామేస్తాను చంద్రబాబు నాయుడుతో కలవటం నాకు ఇష్టం లేకపోయినా పదిహేను మంది కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకి నేను నాకు ఉండే స్నేహితుల వాళ్ళ ద్వారా నేను హెల్ప్ చేయించాను రేవంత్ రెడ్డి గారిని అధిష్టాన వర్గం కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా నియమించింది రేవంత్ రెడ్డి బాని బలపరచకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీని బల కాంగ్రెస్ రేవంత్ రెడ్డిని వీక్ చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ వీక్ అవుతుంది అంటే మీ బలమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలనేది నా కోరిక మీ శిష్యుడికి ఇవ్వలేదని ఏమన్నా కోమటిరెడ్డికి ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డికి ఇస్తే ఎక్కువ ఆనందపడేవాడి ఏమో అవును వంద శాతం ఇందులో ఒక తేడా ఉంటుంది బ్రదర్ రైట్ సార్ ఇవ్వకపోతే బాధపడాల్సిన పని అనేది ఇస్తే ఆనందపడచ్చు అచ్చా ఓకే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పుట్టినప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అతను కాంగ్ కాలేజీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యూత్ కాంగ్రెస్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు నేను నైంటీ నైన్లో అతని మీద అతని మీద ఎన్ని అన్ని వర్గాలు వ్యతిరేకించిన నైంటీ నైన్లో అతనికి సీట్ ఇచ్చాము అని గెలిచాడు అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు మంత్రికి రిజైన్ చేశాడు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నాడు నాతో సంబంధం లేకుండా ఎట్లా పోతుంది అతను మంచి నేను ఎందుకు కోరుకోను రేవంత్ రెడ్డి అనేవాడు ఇవాళ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ని అధికారంలో రావాలని కోరుకునే నేను అతను వీక్ అవ్వాలని ఎందుకు అనుకుంటాను కానీ మీరు సీనియర్లకు మీరే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు సీనియర్ల తరఫున మీ వాయిసే నడుస్తుంది కాంగ్రెస్లో నేను మళ్ళీ నీకు ఇందా చెప్పాను బ్రదర్ నేను కూడా వాళ్ళల్లో ఒకరిని ఓకే మీ మాదంతా ఒక కుటుంబంలాగా నడిచింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళందరూ అందరం కలిసి మామూలు ఎక్కడ శ్రీధర్ బాబు అనేవాడు ఎక్కడోడు నా నేను మా పొన్నం ప్రభాకర్ అనేవాడు ఎక్కడోడు కాదు నేను నా నాతో ఎట్లా విడదీస్తారు అసలు వాడిని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అనేవాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఎట్లా వచ్చాడు బట్టి అని ఆయన ఆయన స్టూడెంట్ రోజుల్లో నుంచి నేను లీడర్ నేను చెప్పాను కదా నేను ఎయిటీ ఫోర్లో బ్రహ్మానంద్ రెడ్డి గారికి బీ ఫామ్ ఇచ్చిన మనిషిని ఎట్లా వీళ్ళు అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నాను కాంగ్రెస్ యాక్టివిటీస్లోనే ఉన్నాను ఎట్లా కాకుండా ఎట్లా పోతాం కానీ మీరు కాంగ్రెస్లో ఉంటూ కేసీఆర్కు పోవట్టుగా పనిచేస్తున్నాడు అనే మాట గట్టిగా వినబడుతుంది దానికి ఏదన్నా ఒక ఆధారం ఉండాలి కదా బ్రదర్ శ్రీనివాస్ సార్ ఏదో ఒక ఆధారం ఉండాలి కదా రైట్ ఇదిగో కేసీఆర్ దగ్గర నుంచి ఈ డబ్బులు తీసుకున్నాడు లేదు కేసీఆర్ దగ్గర నుంచి ఈ పదవి తీసుకున్నాడు లేదు ఈ ఈ వీడికి ఈ పని చేయించుకున్నాడు లేకపోతే ఫలానా రోజు మాట్లాడాడు నేను నీకు చెప్తున్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫోటో వెనక ఉంది చెప్తా ఉన్నా కేసీఆర్తో కానీ కేటీఆర్తో కానీ హరీష్ రావుతో కానీ సంతోష్తో కానీ సంతోష్తో నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా కొలిగ్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మాడుకున్నాడు అది మామూలుగా రోజు ఒకటి ఇద్దరం రాజ్యసభ మెంబర్లుగా కొన్నాళ్ళు ఉన్నాడు అదర్వైజ్ వీళ్ళల్లో ఎవ్వరికి నేను ఒక్కరోజు నేను ఫోన్ చేయటం కానీ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేయటం కానీ ఈ పని మీ వలన అవుతుంది మా వాడికి ఏదైనా హెల్ప్ చేయండి నేను అడగటం కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఏదో నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది లేకపోతే నే నేనే కాదు నన్ను నమ్ముకున్న వాడు ఎవరికన్నా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇది సాల్వ్ చేసి పెట్టమని అడగటం కానీ వీళ్ళలో ఎవరింటికి నేను వెళ్ళటం కానీ 
నా ఇంటికి వీళ్ళు ఎవరు రావటం కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ తర్వాత నా ఫోన్ నీకు ఇస్తాను వాళ్ళ ఫోన్లు నా పాత ఫోన్లు కూడా నీకు ఇస్తాను వాళ్ళ ఫోన్లు కూడా మా మీద చూసుకో వాళ్ళు నాకు ఈ నలుగురు ఇప్పుడు వీళ్ళేగా అంతే ఎవరినా అక్కడ పని చేయగలిగిన వాళ్ళు కానీ చేయించగలిగిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు నలుగురే తప్ప మిగతా కొన్ని పెళ్ళిళ్ళలో కలుసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని గృహప్రవేశాల్లో కలుసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని నిశ్చితార్థాల్లో కలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇది తప్పదు నేను నేను ఈటెల రాజేంద్ర కలుసుకుంటానే ఉంటాం నేను లక్ష్మణ్ గారు కలుసుకుంటాం నేను కిషన్ రెడ్డి గారు కలుసుకుంటాం వీళ్ళు ఇంకా ఎక్కువసార్లు కలుస్తూ ఉంటారు వివిధ వివిధ ఫంక్షన్స్లో వివిధ వెంకయ్య నాయుడు గారిని బోల్సార్లు కలుస్తూ ఉంటాను మరి దీంట్లో అసలు దానికి ఏదైనా ఒక ఆధారం అంటే కేవలం కుల రాజకీయాలను నడుపుతుకుని దీన్ని పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని వీక్ చేయాలంటే నాకు వాళ్ళకి అంతరం సృష్టించాలి ఓకే వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి మా పార్టీని వీక్ చేయడం కోసం జరిగే ప్రయత్నాల్లో ఒకటి కానీ నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేని కిరణ్ కుమార్ ఐ మీన్ మన చంద్రబాబు నాయుడు తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసిన రోజునే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీని ఒక్క మాట అనకుండా మనస్ఫూర్తిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలని ఆ రోజు నా వంతు కృషి నేను చేశాను అందువలన ఇది కేవలం కొంతమంది స్వార్థపరుల యొక్క కొంతమంది అసూయాపరుల యొక్క రైట్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా వీళ్ళ నలుగురిలో నేను ఎవరికైనా సరే ఫోన్ చేసినట్టు కానీ ఎవరినైనా సరే ఒక ప ఒక పని అడిగినట్టు కానీ ఎవరు ఎప్పుడు నిరూపించినా నేను అసలు ఈ రాష్ట్రంలో లేకుండా వెళ్ళిపోతా అయ్యా సార్ అంటే రెండు ఉదాహరణ చెప్తారు ఈ దగ్గర సంబంధించి జగన్కి కేసీఆర్కి మధ్య మైత్రి కుదిర్చింది మీరే అనేది ఒక టాక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా కేసీఆర్కి ఇప్పుడు రోజు టచ్లో ఉంటున్న అరుణ్ కుమార్ కూడా నాకు చాలా సన్నిహితుడు ఓకే ఉండవల్ల అరుణ్ కుమార్ వాళ్ళిద్దరూ మొన్న కొన్ని కొన్ని గంటల తరబడి సమావేశం చేసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరు కలిపి బీజేపీని తిట్టుకున్నారు అది వేరే ప్లాట్ఫారంలో అయితే నేను కూడా కలిసి బీజేపీని తిట్టడంలో ఐ మీన్ విమర్శించడంలో తిట్టడం కాదు రాజకీయాల్లో తిట్టడం అనే మాట మనం అనకూడదు రాజకీయాల్లో విమర్శించడంలో నేను కూడా ఉండి ఉండేవాడిని దాన్ని దాంట్లో అంటే వేరే ప్లాట్ఫారం ఉండి ఉంటే మొన్న సౌత్ ఫస్ట్ అని ఒక కాంక్లేవ్ జరిగింది జరిగితే అక్కడ ఎదురుకుంటా కేటీఆర్ ఉన్నాడు కేటీఆర్ ఉన్నాడు వీడు అటెండ్ అయ్యాడు లేకపోతే రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఉన్నాడు వీడు అటెండ్ అయ్యాడు అంటే ఎట్లా అది ఎట్లా సాధ్యం మన దేవులపల్లి అమరి ఇంట్లో రిసెప్షన్ జరిగింది అక్కడికి వెళ్తే ఈటెల రాజేంద్ర నేను కలిపి ఫోటో దిగాము కింద కవిత కవిత హస్బెండ్ ఉన్నారు స్టేజ్ మీద కిందకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు పలకరించకుండా ఎందుకు మామూలుగా మీ మీ ఇద్దరం కొలీగ్స్గా సెంటర్లలో ఐదు సంవత్సరాలు నేను పలకరించకుండా ఎందుకు ఉంటాం అది ఐ మీన్ అసలు అంటే ఇంట్లో మొహం తిప్పేసుకొని వెళ్ళిపోయినా రాజేంద్ర కనపడితే మొహం తిప్పుకొని లేకపోతే కవిత కనపడితే మొహం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయినా సో అంటే వాళ్ళని కలిపింది మీరు కాదు నాకు ఏ విధమైన నాకు అసలు వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకుంటారని కలి వాళ్ళు కార్యక్రమాలు చర్చించుకుంటారని కలవబోతున్నారు తెలుసు ఇప్పుడు నీలాంటి మిత్రులు ఉంటారు మీకు ఉంటుంది సమాచారం నాతో షేర్ చేసుకుంటారు నాకు తెలియదే నేను అంటలా తెలుస్తుంది నాకు నాకు కానీ నాకు ఏ విధమైన అది చె చెప్పట్లేదు ఇవన్నీ నాకు ఒక్కోసారి నాకు లేనంత పెద్ద ఇమేజ్ని నాకు లేనంత ఇప్పుడు మన ఇష్టం ఉంటే ఒక రకంగా చెప్తాం ఇప్పుడు మా ఎంఎస్ఆర్ గారు బతుకున్నప్పుడు నన్ను తిమ్మరుసు అనే తిమ్మరుసు అనేవాడు ఇంకొక అభిమానం ఉన్నవాడు చాణక్యుడు అనేవాడు లేకపోతే ఇంకొక అభిమానం ఉన్నవాడు బృహస్పతి అనేవాడు కేసీఆర్ గారు నన్ను రాజకీయ బేతాళుడు అని ఒక 
ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ లో మీ వరంగల్లోనే అన్నాడు రాజకీయ భేతాళుడు అని అన్నాడు నువ్వు నన్ను హైకమాండ్ ఆ టైంలో యూపీఏ నుంచి కేసీఆర్ గారు బయటకు వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ పార్టీని చీల్చుతాం ఇదని తర్వాత నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగితే నేను చీల్చింది ఏం లేదండి వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయిపోయారు అంటే మరి నువ్వు ఎట్లా ఎలా చేసావు అన్నారు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి అది మంచిది అనుకున్నాను వాళ్ళు వచ్చి జాయిన్ అయితే జాయిన్ చేసుకోవటం అంతేగాని నేను నేనెప్పుడు ప్రయత్నం చేయలేదు అంటే మిత్రధర్మాన్ని నువ్వు బ్రేక్ చేసావని నా మీద ఆరోపణ ఆరోజున యూపీఏలో పార్ట్నర్ కా ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్గా ఉండేవారు ఇక్కడ ఆరుగురు స్టేట్ మినిస్టర్స్గా ఉండేవాళ్ళు అన్ ఉంటూ మిత్రులుగా ఉంటూ వాళ్ళలో కొంతమందిని చేసావు అని చెప్పి నా అంతటి నేను ఎప్పుడు ఆ రోజున కూడా నేను ప్రయత్నం చేయలేదు అప్పుడు హరీష్ రావు గారు చిట్టు అంటే వైఎస్ గారు కనుక చనిపోకపోయి ఉంటే హరీష్ రావు కాంగ్రెస్లో ఉండేవాడు అనే ఒక మాట విన్నాను నిజమేనా సార్ హరీష్ రావు వాళ్ళ మామకి చాలా కమిటెడ్ మ్యాన్ హరీష్ రావు బ్యాలెన్స్డ్గా అతనికి అవ అవకాశం ఉన్నంత వరకు ప్రజా సేవ చేయడానికి అనుకో వాళ్ళ పార్టీకి సేవ చేయడానికి అనుకో ఇంకో దానికి అనుకో నలుగురిని కలిసేవాడు లౌక్యంగా తన పనులు తను చేసుకుంటూ పోయేవాడు అంతేగాని అతను ఏ రోజు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కానీ నాతో కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరతానని కానీ చేరే ఉద్దేశం ఉందని కానీ ఓకే ఎప్పుడు కూడా చెప్పలేదు ఓకే మీ నేను కూడా హానెస్ట్గా చెప్తున్నాను ఏ రోజున కూడా నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతావా చేరే ఉద్దేశం ఉందా అని నేను కూడా ఎప్పుడు అడగలేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తడితే అసలు అటువంటి అవకాశం లేదనుకో చాలా మంచి రిలేషన్స్ ఉండేవి వచ్చేవాడు ఆ సిద్దిపేటయో ఇంకోటో లేకపోతే ఇంకోటో సిఎంఆర్ఎఫ్ఓ ఇంకో పనులు చేసుకునేవాడు లెజిస్లేటర్ కింద ఒక ఇది చేసి కరెక్ట్ కాదు అది కూడా వెస్ట్ డే అతని మీద వాళ్ళ పార్టీలో ఉండే కొంతమంది లేకపోతే కేసీఆర్ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది కేసీఆర్ కానీ కరెక్ట్ కాదు కనీసం నాకు తెలిసినంత వరకు నాకు సంబంధించినంత వరకు నాకు తెలియకుండా వేరే వేరే అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు సంగతి తర్వాత ఏమైనా తర్వాత మీరే ఇది ఇనిషియేట్ చేశారని మీ మీద లేదు నా దగ్గరకు వచ్చేవాడు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చేవాడు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మా అమ్మాయి ఉంటే వాళ్ళ చెప్పేవాడు నాకు వీలైనంత వరకు ఏదైనా ఒక అవకాశం ఉంటే సార్ షర్మిల గారు తెలంగాణ రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా కలిసారా మిమ్మల్ని కలవటం మేమిద్దరం పర్సనల్గా కలిసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు పన్నెండో వర్ధంతి రోజున కలిసాం ఓకే పర్సనల్గా పర్సనల్గా కలిసింది ఓకే పర్సనల్గా అనిల్ షర్మిల హస్బెండ్ అనిల్ చాలాసార్లు పర్సనల్గా మళ్ళీ విడివిడిగా కలిసాడు కానీ షర్మిల నేను పర్సనల్గా కలుసుకున్నాను ఓకే సో తన రాజకీయ పోరాటం మొదలుపెట్టి మొన్న సడన్గా నాన్నను చంపేశారు కుట్ర చేసి అనే మాట మాట్లాడింది దాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు 